हेलो की अवस्था कैमन आज सबाई वालेकुम असलम सुहा अख्तार महिउद्दीन नोमान वालेकुम असलम आतिकुल मुस्तकिम चौधरी नमस्कार हमें भलो आम कौन आस आदब नाफिज मोहद लबीब अब्दुल्ला वालेकुम असलम शाहरिन हफसा अख्तार वालेकुम असलम आतिक अकबर ए हमें भलो आसि तुम्हरा सबा कम आसो बोलो फ्रेंड जरा कोर्स तोट मेन्शन कर दीते जेहेतु नोटिफिकेशन जाते देरी है तो तुम्हारे प्रिय फ्रेंड सार्केल जरा आदमी मेन्शन कर दाओ रुबाइदलम परवर्ती समय देखा हो जाए तक छवि तुलते ठीक ठीक नमस्कार चंद्र ओके अर्पण चक्रवर्ती कौन आसो नमस्कार वालेकुम असलम भलो आसि फातेमा तुम कौन आसो रंगपुरे जब मोहना रंगपुरे आसब खूब शीघ्र चले आसब ओके भलो आसि आफिया तुम कौन आसो मोहम्मद ओके भलो आसि ठीक है तो चलो आज के क्लस शुरू करी आज के शुरू करब हायर मैथ सेकेंड पेपर चैप्टर फोर बहुपदी और बहुपदी समीकरण तो जटिल संख्या अध्याय क्योंकि पाँच छा मैथ देखानो बाकी छो वो आगामीकाल सकाल एगारोटा क्लस निब खूब बेसिक्षण लागे ना सर्वोच्च एक थे दे घंटा धर एक घंटा बीस मिनट व त्रिस मिनट मत लागे तरह तुम्हारा बो जटिल संख्यार एम सी की प्रैक्टिस शीटे के कयटा पाल्ला जटिल संख्या अध्याय दुई क्लस जा पढ़ाई ओटा एम सी की प्रैक्टिस शीट टोटालटाई कवर कर और रिटर्नर जो आो पाँचा थे छा मैथ देखान बाकी आगामीकाल सकाल दस टाइम क्लस नहीं कमप्लीट करब तो गत क्लस तुम्हारे बोलोम जटिल संख्यार एम सी की प्रैक्टिस शीट सल्व कर फिलते रिटर्न सल्व करते बट रिटर्न मैंने सृजनशील सल्व करते गए कैकटा मैथे प्रब्लेम है जी जेहतु एखो पाँच छा मैथ देखान बाकी रिटर्न स्टैंडार्डर बाट एम सी की प्रैक्टिस शीटे सबगल करते उचित तो मोट जटिल संख्या अध्याय एम सी की प्रैक्टिस शीटे प्रश्न छो आठा तर मध्य दुईटा एम सी किूर एनसार छो ना मैं दुईटा एम सी किू भूल प्रश्ने भूल बाकी छियार तो छियार साइटार बेसि पार्स बोलो छियार जटिल संख्या अध्याय एम सी किू प्रैक्टिस शीटे छियार एम सी छियार एम सी किूर मध्यटार बेसि पार्स तुम्हारे एप्रिसिएटेड तुम्हारे अभिनंदन और जरा साइटार नीचे पार्स क्यों पंचाशार बेसि तुम्हारा भलो करसो बाट करसो जरा पंचाशे नीचे पाइस तुम्हारे अवस्था एक खराब एक उन्नति करते तब तो मन खराब करार को कारण नहीं जरा पंचाशार कम पार्स मन खराब करारो कारण नहीं कारण को टाइपगुल भूल हो आईडेंटिफाई करार जो तो प्रैक्टिस शीटा दीची धरो तुम्हें पंचाशा पार्स बाकी छब्बीस भूल हो जे छब्बीस भूल हो छब्बीस आईडेंटिफाई करो क्यों भूल हो खुजे बेर करो निजे सल्व करो एवं परवर्ती परीक्षार आगे ओ छब्बीस भलो मत रिव्यू कर जावा जान परीक्षा और भूल ना यही बुझतेस मन करो तुम्हार एम सी की प्रैक्टिस शीटे पंचाशा हो छब्बीस भूल हो तो तुम्हार क्या हे जे छब्बीस भूल हो ओ छब्बीस को टाइप प्रश्न जदि बोर्ड परीक्षा आसे तक जाते भूल ना बोझा गल बोलो एर पर भूल है क्लस एवं प्रैक्टिस शीटगू दी कथा मत प्रैक्टिस शीट गा सल्व करो एवं भूल जेगुला हेगुल आईडेंटिफाई कर रखो तैपगला प्रश्न परीक्षा आस तक जाते भूल ना भैया बो, बोर्ड परीक्षा ये टाइपगुल घुरे फिर रिपीट हो नतून टाइप प्रश्न आसे ना हुबहू कमन पड़ा भाई बोना हुबहू एगुल हुबहु कमन पड़ार सम्भवनाओ कम आर ये टाइपगुलर बहरे आसार सम्भवनाओ खूब ही कम हुबहु कमन पड़े ना क्योंकि टाइपगुल घुरे फिर आस तुम्हें सल्व करो एम सिक्यू घुरे फिर एग्ला सिक्यूर क्षेत्र सेम 
সিকিউর ক্ষেত্রেও সেম হুবহু কমন পড়বে না কিন্তু ঘুরে ফিরে এই টাইপ গুলা একটু এদিক সেদিক করে দিয়ে দিবে বুঝতেছ ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাইলে চলো তাইলে চলো আমরা আজকে ক্লাসটা শুরু করি হ্যাঁ চলো আমরা চলো আমরা আজকে ক্লাসটা শুরু করি আজকে আমরা পড়ব বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ বেশি বড় অধ্যায় না টাইপ খুবই কম জটিল সংখ্যার চাইতেও টাইপ কম বাট পরীক্ষায় প্রশ্ন এই অধ্যায় থেকে বেশি আসে স্যাররা এই অধ্যায়টা বেশি পছন্দ করে জটিল সংখ্যা অধ্যায়ের চাইতে বহুপদী অধ্যায়টা স্যাররা এম সিকিউ এবং সিকিউ প্রশ্ন করার সময় বেশি পছন্দ করে তো এই অধ্যায় থেকে কিন্তু দুইটা সৃজনশীল আসার খুবই 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 সম্ভাবনা আছে বিশেষ করে বিগত বছরের স্ট্যাটিস্টিক্স যদি দেখো এই অধ্যায় থেকে কিন্তু দুইটা করে সৃজনশীল আসছে দেখো এই যে দেখো বিগত বছরের যে পরিসংখ্যানটা দেখো বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস শিটটা আজকে রাতের ক্লাসে প্র্যাকটিসিটা দিয়ে দিবো প্র্যাকটিসিটা দেখো প্রত্যেক বোর্ডে গত বছর ২২ সালের প্রত্যেক বোর্ডে দুইটা করে প্রশ্ন আসছে একুশেটা দেখে লাভ নাই একুশেও দুইটা করেই আসছে একুশে তো অধ্যায় ছিল চারটা শর্ট সিলেবাসে তোমাদের আছে ছয়টা তো গত বছরও কিন্তু দেখো ছয়টা তখন বাইশ বেচে ছয়টা চ্যাপ্টার ছিল সেকেন্ড পেপারে এই বহুপতী অধ্যায় থেকে কিন্তু সবগুলা বোর্ডে দুইটা করে সৃজনশীল আসছে কাজেই এই অধ্যায়টা একটু অধ্যায় একটু হ্যাঁ তো দুইটা করে সৃজনশীল আসছে তো এই জন্য আমাদের এই অধ্যায়টা একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে আচ্ছা একটু ওয়েট অনেকে বলতেছে মাইকে প্রবলেম হচ্ছে জাস্ট এ সেকেন্ড দেখি তো মাইকটা ঠিক করা যায় কিনা কি হইল আবার একটু ওয়েট আচ্ছা এখন ঠিক আছে এই এখন মাইকে প্রবলেম হওয়ার কথা না এখন মাইকে প্রবলেম হওয়ার কথা না হ্যাঁ আমি ঠিকঠাক করে দিলাম এরপরেও যদি প্রবলেম হয় আশা করি খুব বেশি সমস্যা হবে না হ্যাঁ আশা করি খুব বেশি সমস্যা হবে না এই মাইকটা চেঞ্জ করা লাগবে যদি প্রবলেম হয় তাহলে মাইকটা চেঞ্জ করা লাগবে আমি কালকে চিটাং থেকে আসছি তো দেখি আজকে ক্লাসটা করে যদি তারপরে প্রবলেম হয় তাহলে আগামী ক্লাসের আগে চেঞ্জ করে দিব টেনশন নেই ওকে ঠিক আছে দেখো তো বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ দুইটা সৃজনশীল এবং চারটা থেকে পাঁচটা এম সিকিউ এভারেজ সবগুলা বোর্ডে আসতেছে মানে তুমি ধরে রাখো এই অধ্যায় থেকে কিন্তু পঁচিশ নাম্বার চলে আসতে পারে পঁচিশ নাম্বার কিন্তু এই অধ্যায় থেকে তুমি পাওয়া যেতে পারো যেখানে তোমার হায়ার মেতে ফুল মার্কস যে কোনো একটা ব্যাপারে পঁচাত্তর তার মধ্যে পঁচিশ তুমি শুধু এই অধ্যায় থেকে পেয়ে যাইতে পারো কাজেই ভালো মতো গুরুত্ব দিয়ে অধ্যায়টা পড়তে হবে এবং তার মধ্যে গত বছর একটা ঝামেলা হয়ে গেছিল সেটা হচ্ছে বহুপদী অধ্যায় থেকে না দিয়ে একটা প্রশ্ন যে প্রথম যে সৃজনশীলটা এটা কিন্তু বহুপদী অধ্যায়ের না ঢাকা বোর্ড বাইশ এটা ছিল বাস্তব সংখ্যা এবং অসমতা তো গত বছর কিন্তু এই একটা প্রশ্নই শর্ট সিলেবাসের বাইরে থেকে আসছিল সেটা হচ্ছে এই বাস্তব সংখ্যা এবং অসমতা তো প্রথম যে সৃজনশীলটা এটা কিন্তু বহুপদী অধ্যায়ের না এটা তোমরা স্কিপ করো গত বছর ঢাকা বোর্ডে এই কাজটা করছিল একটা সৃজনশীল শর্ট সিলেবাসের বাইরে দিয়ে দিয়েছিল তো তোমাদের সময় আশা করি এটা হবে না গত বছর এই একটা প্রশ্নই সবগুলা বোর্ড মিলে এই একটা প্রশ্নই ঝামেলা হয়েছিল ঢাকা বোর্ড দু হাজার বাইশ সালের প্রশ্নটা বহুপদী অধ্যায় থেকে না দিয়ে দিয়ে দিছিল বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা অধ্যায় থেকে তো হোপফুললি তোমাদের সময় শর্ট সিলেবাসে বাইরে থেকে আসার সম্ভাবনা খুবই কম গত বছর এটা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে তো তোমরা প্রথম প্রশ্নটা স্কিপ করো তারপর আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে বহুপদীর সাথে কিন্তু জটিল সংখ্যা অধ্যায়ের অনেক মিক্স হয় দেখা যাবে একটা সৃজনশীল খ এবং গ আসছে বহুপদী থেকে ক নাম্বার দিয়ে দিছে জটিল সংখ্যা থেকে কিংবা এরকম ঘটনা অহরহই হইতে পারে কাজেই জটিল সংখ্যা বহুপদী এই দুইটা অধ্যায় খুব ভালো মতো পড়বা তাইলে এই দুইটা মিলে অন্তত তুমি তিনটা সৃজনশীল পাবা মিক্স করে হোক আর যেমনি হোক না কেন দুইটা মিলে তিনটা সৃজনশীল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি ওকে তো চলো আমরা শুরু করি চলো আমরা পড়াশোনা শুরু করি ওকে তো বহুপদী লেকচার এক খুব বেশি টাইপ নাই ইজিলি আমরা দুই ক্লাসে ছয় ঘন্টা তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা ছয় ঘন্টার ক্লাসে বহুপদী অধ্যায় ইজিলি শেষ করা সম্ভব সুন্দর মতো শেষ করা সম্ভব আমি একদম বেসিক থেকেই পড়াবো সবাই ঠান্ডা মাথায় খাতা কলম নিয়ে লিখা শুরু করো তো ঠিক আছে দুইটা ক্লাসেই সুন্দর মতো আমরা এই অধ্যায়টা শেষ করতে পারবো প্রথমে হচ্ছে বহুপদী হওয়ার শর্ত লিখো বহুপদী বহুপদী হওয়ার শর্ত 
একটা এমসিকিউ এই টাইপ থেকে আসে বহুপদী হওয়ার বা বহুপদী রাশি হওয়ার শর্ত এই শর্তটা থেকে একটা এমসিকিউ আসে লিখো চলকের পাওয়ার চলকের পাওয়ার ভগ্নাংশ কিংবা নেগেটিভ হতে পারবে না চলকের পাওয়ার চলকের পাওয়ার ভগ্নাংশ অথবা নেগেটিভ হতে পারবে না বাকি যাই হোক না কেন এই জিনিসটা হতে পারবে না শুধুমাত্র এই কন্ডিশনটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু একটা এমসি কিউ আসে খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখো বহুপদী রাশি হওয়ার শর্ত আমরা পড়তেছি বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ তো প্রথমে আমরা দেখব যে একটা রাশি বহুপদী হওয়ার শর্ত কি দেখো বহুপদী হওয়ার শর্ত হচ্ছে চলকের পাওয়ার ভগ্নাংশ বা নেগেটিভ হতে পারবে না ওকে ফাইন এখন দেখো এই যে ভগ্নাংশ বা নেগেটিভ হতে পারবে না এটা কি মিন করতেছে মনে করো একটা রাশি এরকম টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি রুট এক্স প্লাস ফাইভ বলো তো এই রাশিটা কি ভগ্না মানে এই যে রাশিটা এটা রাশি অবশ্যই এই রাশিটা কি বহুপতি হইতে পারবে কি পারবে না বলো তো ওয়ালাইকুম আসসালাম নাসিল সুলতানা বলো এই যে রাশিটা এটা বহুপতি হইতে পারবে নাকি পারবে না আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এটা কি বহুপতি তুমি কি বলবা এই রাশিটা কি বহুপতি রাশি কি বলবা বহুপতি রাশি হওয়ার শর্ত হচ্ছে চলকের পাওয়ার ভগ্নাংশ কিংবা নেগেটিভ হতে পারবে না দেখো এই যে এখানে রুট এক্স আছে এই রাশিটাতে রুট এক্স মানে কি পাওয়ার হাফ ভাইয়া রুট ওভার অফ এক্স মানে কি রুট ওভার অফ এক্স মানে হচ্ছে এক্স এর উপরে পাওয়ার হাফ রুট ওভার অফ এক্স মানে এক্স এর উপরে পাওয়ার হাফ তাহলে এখানে কি ভগ্নাংশ দেখো ভগ্নাংশ তো হওয়া যাবে না বহুপতি হওয়ার শর্ত হচ্ছে চলক চলক মানে তো এক্স আমরা তো এটা এটা তো জানি যে এখানে চলক মানে হচ্ছে এক্স তো দেখো চলকের পাওয়ার এখানে ভগ্নাংশ হয়ে গেছে রুট ওভার মানে হচ্ছে পাওয়ার হাফ কাজেই চলকের পাওয়ার যদি ভগ্নাংশ হয়ে যায় সেটা বহুপদী হবে না তাহলে এটা বহুপদী নয় এটা সেটা কি নয় বহুপদী নয় কেন কারণ চলকের পাওয়ার ভগ্নাংশ হয়ে গেছে যদি আমি তোমাকে এইটা বলি এইটা কি হবে বলো তো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ইনভার্স প্লাস টু এইটা কি হবে বলো তো এই রাশিটা বহুপদী হবে না কি হবে না বলো এই যে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ভগ্নাংশ বা নেগেটিভ দেখো চলকের পাওয়ার এখানে নেগেটিভ হয়ে গেছে এইটাও এই রাশিটাও বহুপদী নয় বহুপদী নয় এগুলা জানতে হবে কারণ এম সিকিউতে আসবে ভাইয়া বহুপদী হওয়ার ক্ষেত্রে এই কন্ডিশনটা আমরা অবশ্যই মনে রাখবো চলকের পাওয়ার যদি ভগ্নাংশ কিংবা নেগেটিভ হয় চলকের পাওয়ার ভগ্নাংশ কিংবা নেগেটিভ হয়ে গেলে সেই রাশিটা আর বহুপতি হবে না এখানে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান কিংবা এভাবেও থাকতে পারতো ওয়ান বাই এক্স একই তো কথা এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান যে কথা ওয়ান বাই এক্স একই কথা এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এক্স টু দিওয়ার মাইনাস টু এক্স টু দিওয়ার মাইনাস থ্রি যাই থাকুক না কেন সেটা কি হইতে পারবে না সেটা বহুপদী হইতে পারবে না এখন আমাকে বলো তো এটা কি বহুপদী কিনা ফাইভ বাই টু এক্স কিউব প্লাস সেভেন বলো এই রাশিটা বহুপদী কিনা ভাইয়া বহুপদী রাশি হবে কি হবে না সেটা তুমি এই জিনিসটা দিয়ে খালি চেক করবা ভগ্নাংশ কিংবা নেগেটিভ কি চলকের পাওয়ার চলকের পাওয়ার যদি ভগ্নাংশ কিংবা নেগেটিভ হয় সেটা বহুপদী হইতে পারবে না এই কন্ডিশনটা খালি মনে রাখবা তো দেখো এখানে চলকের পাওয়ার এখানে তিন এখানে কত আচ্ছা এই পদে চলকের পাওয়ার কত বলো তো শুধু সেভেন সেভেনের সাথে তো কিছু নাই কিছু নাই মানে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো এখানে তো চলক হিসেবে কি আছে এক্স তো সেভেনের সাথে কোনো চলক নাই মানে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো এক্স টু দি পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে এখানে চলকের পাওয়ার হচ্ছে তিন এখানে চলকের পাওয়ার হচ্ছে জিরো দেখো এই পুরো রাশিটাতে চলকের পাওয়ার ভগ্নাংশ কিংবা নেগেটিভ কোথাও নাই তার মানে এটা বহুপদী রাশি হবে এটা কি হবে এইটা বহুপদী রাশি হবে দেখো চলকের পাওয়ার এখানে তিন এখানে জিরো এটা ভগ্নাংশও না নেগেটিভও না আর অনেকে কনফিউশনে পড়ে যায় যে সহক দেখে ভাইয়া এটা তো সহক চলকের সহক যা খুশি তা হোক 
সেটা পূর্ণ সংখ্যা হোক ভগ্নাংশ হোক নেগেটিভ হোক কিচ্ছু যায় আসে না তুমি খালি পাওয়ারটা চেক করবো ভাইয়া এখানে যদি সামনে সহগ ফাইভ বাই টু থাকে কিংবা মাইনাস ফাইভ বাই টু থাকে কোনো সমস্যা নাই সেটা বহুপতি রাশি হবে আমি শুধু চেক করব পাওয়ারটা পাওয়ারটা যদি ভগ্নাংশ আর নেগেটিভ হয় তাইলে সেটা বহুপতি হবে না আর যদি পাওয়ার ভগ্নাংশ বা নেগেটিভ না হয় তাইলেই সেটা বহুপতি এখন আমাকে বলো তো এইটা কি হবে মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন এই রাশিটা কি বহুপতি নাকি বহুপতি নয় মাইনাস সেভেন বলো মাইনাস সেভেন এই রাশিটা বহুপতি হবে নাকি হবে না হবে নাকি হবে না শুধু পাওয়ার ম্যাটার করে ভাইয়া সহগ ম্যাটার করে না সহগ ম্যাটার করে না দেখো মাইনাস সেভেন মানে কি মাইনাস সেভেন মানে হচ্ছে মাইনাস সেভেন এক্স টু দি পাওয়ার জিরো সাথে কোনো চলক নাই মানে হচ্ছে চলকের পাওয়ার জিরো মাইনাস সেভেন এর সাথে তো কোনো চলক নাই নাই মানে চলকের পাওয়ার জিরো তাই না তো দেখো চলকের পাওয়ার জিরো হইতে তো কোনো সমস্যা নাই সমস্যা হইবে কখন ভগ্নাংশ হওয়া যাবে না আর ঋণাত্মক হওয়া যাবে না তো এখানে তো ভগ্নাংশ না চলকের পাওয়ার জিরো ভগ্নাংশ না ঋণাত্মক না তাহলে এটা কি হবে বহুপদি হবে এটা কি হবে এটা বহুপদি হবে বোঝা গেল তা আশা করি এই টাইপের প্রশ্ন আসলে আর ভুল হবে না এই টাইপের প্রশ্ন আসলে আর ভুল হবে না তাহলে বলো তো এইটার অ্যান্সার কি হবে দ্রুত বলো কোন ফাংশনটি বহুপদি দেখো এখানে বহুপদি হবে না রুট ওভার অফ এক্স রুট ওভার অফ এক্স মানে হচ্ছে এক্সের উপরে পাওয়ার হাফ সবাই জানো রুট ওভার মানে পাওয়ার হাফ এটা বহুপদি হবে না এখানে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আছে দেখো এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে কি চলকের পাওয়ার নেগেটিভ এটাও হবে না এখানে থ্রি বাই এক্স স্কোয়ার থ্রি বাই এক্স স্কোয়ার মানে নিচে পাওয়ার এক্স স্কোয়ার মানে উপরে হয়ে যাবে থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাই না এটা তো সবাই জানো থ্রি বাই এক্স স্কোয়ার নিচে হরে এক্স স্কোয়ার আছে এটাকে তুমি যদি উপরে তুলো লবে তুলো তাহলে কি হয়ে যাবে পাওয়ার নেগেটিভ হয়ে যাবে নিচে নেগেটিভ তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটাও বহুপতি নয় উত্তর হবে ডি দেখো এখানে এক্স এর পাওয়ার দুই এখানে এক্স এর পাওয়ার ওয়ান আর এখানে কিছু নাই মানে এক্স এর পাওয়ার জিরো বোঝা গেল তাহলে এইটা বহুপদী রাশি হবে এইটা বহুপদী রাশি হবে আগের গুলা হবে না তো এই টাইপের একটা এমসি কেউ যদি আসে পারবা বলো এই টাইপের একটা এমসি কেউ আসবে পরীক্ষায় আশা করি এই টাইপের এমসি কেউ আসলে আর ভুল করবা না এই টাইপের এমসি কেউ আসলে আশা করি আর করবা না ওকে ঠিক আছে এরপরে দেখো এই যে একটা বহুপদী সমীকরণ এই যে এটাকে বলে বহুপদি রাশি এতটুকু এতটুকুকে বলে বহুপদি রাশি তারপর ইকুয়াস টু দিয়ে তুমি যখন জিরো দিয়ে দিবা সেটা হয়ে যায় বহুপদি সমীকরণ শোনো বহুপদি রাশি আর বহুপদি সমীকরণ কিন্তু এক না বহুপদি রাশিতে ইকুয়াস টু জিরো থাকে না যখন বহুপদি রাশি তুমি ইকুয়াস টু জিরো দিয়ে দিবা সেটাই হয়ে যাবে বহুপদি এটা তো চির সমীকরণ কি বলে এটা তো চিন তোমরা তো ইকুয়াস টু জিরো থাকলে সেটা হয়ে যায় সমীকরণ আর এই যে এতটুকু এটা হচ্ছে বহুপদি রাশি ঠিক আছে ওকে এটা নিয়ে প্যাচ পুচ লাগবে না টেনশন নাই তোমাকে বলছে এই বহুপতিটার ঘাত কত মনে রাখবা কোন একটা বহুপতি রাশিতে চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ারকে ওই বহুপতির ঘাত বলে চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ার লিখে রাখো ঘাত মানে কি ঘাত মানে হচ্ছে চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ার এখানে চলক কি এক্স এখানে চলক হচ্ছে এক্স এখানে চলকের পাওয়ার চার এখানে পাঁচ এখানে দুই এখানে এক আর এখানে কিছু নাই মানে জিরো তাহলে চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ার কত এইখানে समीकरण घे चलक सर्वोच्च पावर पांच बहुपति राशि घात हमारे बोलो एसा करते देखो आगे जो बहुपति गा पढ़ी এগুলো কিন্তু এক চলক বিশিষ্ট বহুপতি এক চলক মানে এখানে চলক হিসেবে শুধু এক ছিল যেমন এটা চলক হিসেবে শুধু এক ছিল এটাকে বলে এক চলক বিশিষ্ট বহুপতি আর এখানে দেখো চলক হিসেবে দুইটা চলক আছে এই যে এক্স এবং ওয়াই এখানে চলক কয়টা তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে এই বহুপতিতে চলক কয়টা আছে অবশ্যই তুমি বলবা দুই চলক আছে একটা এক্স একটা ওয়াই এখন যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে এই বহুপতির ঘাত কত তুমি কি বলবা দেখো এই যে পথটা এই পদের মোট ঘাত কত ভাইয়া পাওয়ার যদি এভাবে আলাদা আলাদা গুণাকারে থাকে তুমি যখন ঘাত চিন্তা করবা পাওয়ার কিন্তু যোগ হিসেবে চিন্তা করতে হবে যোগ সূচক ডাইন টেনের সূচক লগার একদম পড়ছো যেমন এই রাশিতে বা এই পথটাতে মোট ঘাত হচ্ছে চার আর তিনে সাত 
আর এখানে ছয় এখানে তিন আর এখানে এক এর উপরে কিছু নাই মানে এক আছে তিন আর এখানে চার আর এখানে কিছু নাই মানে জিরো দেখো এই যে পথটা এই পথের ঘাত হচ্ছে বা পাওয়ার হচ্ছে চার আর তিনে সাত এখানে ছয় এখানে তিন আর এখানে চার এখানে জিরো তাহলে ঘাত কত ভাইয়া ঘাত হচ্ছে সাত অনেকেই ভুল করে কিন্তু মনে রাখবা এখানে ঘাত হচ্ছে সাত এইটা একটা এম সিকিউ আসতে পারে আবার বলতেছি কোন একটা বহুপদী রাশিতে বা সমীকরণে চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ারই হচ্ছে তার গাত তো এখানে কিন্তু দুইটা চলক আছে দেখো কেউ যদি অনেকে এটা অ্যান্সার করবে কি অ্যান্সার সিক্স দিয়ে সিক্স হবে না কেন কারণ এই পদে চলক একটাই তো তার পাওয়ার হচ্ছে ছয় আর এই পদে চলক দুইটা এখানে এক্স এখানে ওয়াই এটার পাওয়ার চার এটার পাওয়ার তিন তাহলে এই পদের মোট পাওয়ার কত মোট পাওয়ার হচ্ছে চার আর তিনে যোগ সাত কাজে এটার চাইতে কিন্তু এটার পাওয়ার বেশি তাহলে সর্বোচ্চ পাওয়ার হচ্ছে সাত উত্তর হবে সাত মনে যেন থাকে ভুল করা যাবে না এরপরে এই যে দেখো লিখে ফেলো সবাই समीकरण समाधान करो मुखस्त रखा माइनस माइनस बी प्लस माइनस इटा नाइन टेन हो चिलो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ़ ऑफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी डिवाइड बाय टू ए इटा डे दीघा छोमी करन तो हमने शोभाई जानी दीघा छोमी करन शामिल कर ले मूल पाज़ बे दुई टा त्रिघात शोभी करण समाधान कर ले मूल पाव जाए तीन टा सोतुरघात शोभी करण समाधान कर ले मूल पाव जाए सही टा कौन एक टा शोभी करण है सालों केर घात जो तो माने शोर बच्चों पावर जो तो ओ ही शोभी करण ना समाधान कर ले चालों केर तो तो गुला बहलू पाव जाए तले एक है ने ए जे एक्स को आस्तु देखो माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ़ ऑफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए एक है ने मोट मोला से कोई टा एक है ने मोट मोला से दूई टा क्या हमने बोला हम दूई टा ए जे प्लस माइनस तो भी प्लस ने एक टा मूल पावा माइनस ने आर एक टा मूल पावा बाल लोगों था मैं धोल लाम जब प्लस ने एक टा मूल पाव जब चलेगा तो लम अल्फा माइनस ने आर एक टा मूल पाव जब चलेगा तो लम बीटा अमना नॉर्मली अल्फा बीटा ही धोरी ए जे एक्स रेखा ने मोट दो टा माना शबे एक टा प्लस ने एक टा माइनस ने अमी धोल्ला में एक टा धोल्ला माल्फा एक टा धोल्ला बीटा तो ले खान तो क्या हमारे दो टा सूत्र जानते हो बच्चे रोचे मूल दर जोक फॉल खूबी इम्पोर्टेंट सूत्र मूल दर जोक फॉल ए जे एक्स प्लस बी � একটাকে ধরবো আলফা একটাকে বিটা তুমি যদি দুটাকে যোগ করো এটা পাবা আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ মাইনাস বি দেখো এটা মানে কি আমি যদি একদম স্পেসিফিকলি লিখে দেই মাইনাস বি মানে কি বি মানে হচ্ছে এক্স এর সহগ বি মানে কি বি মানে হচ্ছে এক্স এর সহগ ডিভাইডেড বাই এ এ মানে কি এ মানে হচ্ছে এক্স স্কয়ার এর সহগ এ মানে এক্স স্কয়ার এর সহগ ওকে তারপরে মূল দের গুণফল मूल दर गुणफल होते हैं c by a मूल दर गुणफल c by a एन कार पूरी चाहिए कि c एर पूरी चाहिए कि c होते हैं ध्रुव बोध देखो c ऐसे देखो न चालक नहीं j ही पौध देखो न चालक था के ना c ही पौध था के बोले ध्रुव बोध तले c एर पूरी चाहिए होते हैं ध्रुव बोध divide by a a एर पूरी चाहिए होते हैं x square रेशो होग a एर पूरी चाहिए ह देखो तैयान पाइल की आलफा प्लस बीटा अर्थात दीघात समीकरण मूल दर जो फल सूत्र पाइल मूल दर गुण फल सूत्र पाइल सूत्र गो मैं रखबो माइनस बी बने माइनस सामने चिंता कर लाइनस बी मान हम एक्स एर सहक डिवाइड बार सहक और मूल दर गुण फल आलफा बीटा समान सी बी हम ध्रुव पद अर्थात जे पदे चलक नाई और ए हम स्कोर सहक सबाई जानी ओके फाइन एन के बोल तो बोलो टू एक्स स्कोर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवेन इक्व टू जिरो समीकरण आलफा बीटा है समीकरण दुईटा मूल जो आलफा एवं बीटा है तेरे तर मूल दर जो फल कत और मूल दर गुण फल कत मूल दर जो फल कत और मूल दर गुण फल कत बोलो ये समीकरण समीकरण मूल तुम्हें आलफा एक बीटा 
তো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই সমীকরণের দুইটা মূলের যোগফল কত আর বিয়োগফল কত সরি বিয়োগফল কত তুমি কি বলবা সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ এটা কিন্তু সূত্রের মাইনাস দ্বারা ওই মাইনাসটাকে সামনে লিখে দিই এটা সূত্রের মাইনাস এই মাইনাসটাকে সামনে লিখি এই যে মাইনাস মাইনাস বি বাই এ বি মানে হচ্ছে এক্স এর সহক এখানে এক্স এর সহক তো মাইনাস থ্রি দেখো আমাদের সূত্রে ছিল প্লাস বি এক্স আর এখানে আছে মাইনাস থ্রি এক্স ভাইয়া এখানে কিন্তু এক্স এর সহক মাইনাস থ্রি এই যে এখানে কিন্তু একটা মাইনাস দিতে হবে এই যে মাইনাস থ্রি আর এক্স স্কোয়ারের শক টু খেয়াল করে দেখো এই যে সামনের মাইনাসটা এটা হচ্ছে সূত্রের মাইনাস এটা সূত্রের মাইনাস তারপর এক্স এর সহক হচ্ছে মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ারের সহক হচ্ছে টু তাহলে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস থ্রি বাই টু মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস থ্রি বাই টু তারপরে আলফা বিটা মূলদের গুণফল ধ্রুবপদ সি মানে সেভেন ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ারের শক হ্যাঁ সাইম বলো হ্যালো এটা বুঝলাম না এটা যে কেন হচ্ছে সাউন্ড প্রবলেমটা আচ্ছা আমি দেখি কি করা যায় আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে দেখতেছি ওকে একটু ওয়েট নেট এই সাউন্ডটা তো প্রবলেম হওয়ার কথা না সাউন্ডটা দেখি তো প্রবলেম হওয়ার কথা না আমার এই বয়া মাইক্রোফোনটা যে কই রাখছি এটাও তো এখন হুদিস নাই আচ্ছা খুব বেশি কি প্রবলেম হচ্ছে দেখো তো খুব বেশি কি প্রবলেম হচ্ছে আপাতত কন্টিনিউ করি এই সাউন্ড কি খুব বেশি প্রবলেম হচ্ছে এটা ফিক্স করতে পারতেছি না তো কেন যে হচ্ছে বুঝতেছি না এটা আচ্ছা আজকে ক্লাসটা কন্টিনিউ করি পরে দেখি কি করা যায় আমি চেঞ্জ করতেছি এই দুইটা দুইটা মাইক্রোফোন তো দুইটা দিয়েই চেক করলাম দুইটাতেই খালি প্রবলেম হচ্ছে রিসিভারে কোনো ঝামেলা নাই ঠিক আছে চলো আমরা কন্টিনিউ করি তো দেখো মূল দেয়ের গুণফল সি বাই এ এখানে সি হচ্ছে সেভেন ধ্রুবপথ হচ্ছে সেভেন আর এক্স স্কোয়ারের সব হচ্ছে টু তাহলে সেভেন বাই টু কত সেভেন বাই টু এই যে এটা সেভেন বাই টু এটা থ্রি বাই টু আশা করি বুঝতে পারছো আশা করি বুঝতে পারছো ওকে ঠিক আছে এখন আমাকে এটার অ্যান্সার বলো তো দ্রুত করে এটার অ্যান্সার বলো তো কি হবে কি বলছে দেখো এই যে একটা দীঘাত সমীকরণ এই দীঘাত সমীকরণের মূল দয়ের বর্গের সমষ্টি কত মূল দয়ের বর্গের সমষ্টি ধরো এই সমীকরণ আলফা আর একটা মূল বিটা তোমাকে বলছে এই সমীকরণের মূল দয়ের বর্গের সমষ্টি অর্থাৎ আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার তোমার কাছে এইটা চাওয়া হয়েছে এই সমীকরণের দুইটা মূলের বর্গের যোগফল তো এইটা বের করার জন্য আমার আগে কি লাগবে এই দুইটা মূলের যোগফল এবং গুণফল এইটা পায়ে গেলে এই ম্যাথ শেষ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টাইপের এম সিকেও দেখো এই যে সমীকরণটা এই সমীকরণের মূলতে যোগফল সূত্র হচ্ছে মাইনাস এক্স এর সহক মাইনাস টু ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ারের সহক থ্রি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস টু বাই থ্রি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস টু বাই থ্রি তারপর মূলদার গুণফল সি বাই এ সি হচ্ছে ওয়ান এ হচ্ছে থ্রি ওয়ান বাই থ্রি তাহলে আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার এখন আমরা সূত্র বসে দিই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বিশেষ দেখো তোমাকে বলছে এই সমীকরণের মূল দয়ের বর্গের সমষ্টি আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার মান বের করতে তো এটার মান বের করতে আমার মূল দয়ের যোগ ফল দরকার আর গুড ফল দরকার কিছু দরকার নেই মাইনাস মাইনাসে প্লাস টু বাই থ্রি আলফা বিটার মান ওয়ান বাই থ্রি এটা মনে মনে হয়ে যাবে এত রুকু জিনিস এটা মনে মনে হয়ে যাবে তাহলে এখন করো আলফা প্লাস বিটা মান কত টু বাই থ্রি টু বাই থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু আলফা বিটার তাহলে কত আসতেছে বলো খেয়াল করে দেখো এখানে আসতেছে ফোর বাই নাইন আর এখানে কত টু বাই থ্রি লসাও করে দাও লসাও করে দিলে চার মাইনাস তিন তিন দুগুণে ছয় মাইনাস দুই বাই নয় 
माइनस दुई बाय नौ कौन-कौन से तो मिल से डी बुस्ते बार सो तो एक ना दीघात शब्दी करो नेर दुई टा मूल अल्फा एवं बीटा होले आमा के प्रथमे जानते हबे दुई टा बोले जोक फले शूत्र होच्छे माइनस बी बाय ए जेकने माइनस टा शूत्रे माइनस तब वो बी होच्छे एक्स से शोग डिवाइडेड बाय ए होच्छे एक्स करे शोग तब वो मूल देर गुणफल होच्छे सी बाय ए सी होच्छे द्रुवबोध एक्सप्लेन करते आगे तोलो x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू जीरो होले मैं नहीं जो दिगत शोमी करूँ टा ये डर दिगत शोमी करूँ ये दिगत शोमी करूँ ना शोमा दाना मैं तो मात्रों ही देख लामी टा x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस फोर ऐसी डिवाइड बाय टू ऐसे ये टाम डे एक टू आगे देखेश शेखने रूट ओवर एर मध्य जे ही जिनिस टा थाके बीस क्वार माइनस फोर एसी ए ही जिनिस टा के बाल हाय ओ ही शोमी को रे प्रीथायोग बार निश्चायोग प्रीथायोग ए ही देखो रूट ओवर एर मध्य जे जिनिस टा ए ही जे देखो रूट ओवर एर मध्य जे जिनिस टा कि ऐसे बीस क्वार माइनस फोर एसी ए टा के बाले ओ ही दिखाते प्रीथायक बानिश्चायक इटे का प्रकाश करो है कैपिटल डी दारा डी दारा को एर माइनस फोर एसी कहता होच्छ भैया इटा नाम कैनो प्रीथायक बानिश्चायक शे होच्छ प्रीथक करे बानिश्चित करे ओय शोमी कोने मूल गुला देखते क्या मन होबे ओय शोमी कोने मूल गुला देखते बस्तो होबे न कि ओबस्तो होबे मूलत होबे न कि ओमूलत होबे तार परे शोमान होबे न कि अशोमान होबे ये शब्द किचु डिपेंड करे ये जिनिस्टर ऊपर ये रूट ओवर हर मुद्दे जे जिनिस्टर से तार ऊपर ये जो नए नाम होते प्रीथायोग बनिश्चायोग बा इंग्लिश बोले डिस्क्रिमिनेंट ओके फाइन तो ये जे डिस्क्रिमिनेंट शे आमा के डिटरमाइन करते से जे ये शोमिकों ने मूल गुला देखते इन इस चैप्टर मान बीस क्वायर माइनस फोर एसी एर मान जो दी जीरो होए भाई ये खाने ए बी सी एर पुरी चाहिए तुम लोग जानो ए होते हैं एक्स क्वायर शाहोग बी होते हैं एक्स एर शाहोग सी होते हैं ध्रुवों पर ये इन इस चैप्टर मान जो दी जीरो होए तेरे मूल दाय हो बे बस तो ओ शोमान लिखो डी एर मान जो अर्थात दुई टा मूलर मान समान ही हो सेम ही हो बे एवं बास्तो हो बे डी एर मान जो दी गणना दिन जीरो है तेरे मूल तो है बे बास्तो बे एवं ओशोमन देखो निश्चय कर मान शून्य हो ले है बास्तो बे ओशोमन अर्थात दुई टा मूल मूल सेम है आर जो दी डी गणना दिन जीरो है तेरे मूल तो है बे बास्तो बे ओशोमन तो होना पूर्ण वर्ग माने कि जे संख्यागुला अन्य एक संख्यार वर्ग मन करो पचिस पचिस हे एक पूर्ण वर्ग संख्या क्यों कारण फाइव के स्कोयर कर ले पचिस पाव जाए कि षोलो षोलो हे एक पूर्ण वर्ग संख्या क्यों कारण फोर के स्कोयर कर ले षोलो पाव जाए जे संख्यागुल्ला अन्न एक संख्यार वर्ग हाईजे षोलो पचिस छत्तीस अन्न एक वर्ग संख्या तादर के बोले पूर्ण वर्गो तो शोलो एक टा पूर्ण वर्ग का संख्या पौंछी शाय एक टा पूर्ण वर्गो छः त्रिश उन्नो पंचाश आठ आठ चौसठ्टी चौसठ्टी एक टा पूर्ण वर्ग का संख्या तो देखो जो दिन निश्चय कर मन गणना दिन जीरो है बम पूर्ण वर्गो है तो हन मूल दो है मूलोद ओ अशमन तो हन मूल दो है कि तो हम अबे जोटील मूल दे अबे जोटील कारण कि कारण रूट ओवर एर मोड़ दे जो दे नेगेटिव किस चोले आशे शेटा हुए जाए जोटील दे हुए गला मोने रखा कि तू शाहोज 
প্রথম কথা হচ্ছে ডি এর মান যদি জিরো হয় তাহলে মূল দ্বয় বাস্তব এবং সমান হবে সমান কেন কারণ প্লাস মাইনাসের পরে এটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে প্লাস জিরো আর মাইনাস জিরো নিয়ে তো একই মান আসবে প্লাস মাইনাসের পরে এখানে যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে তো আলাদা মান পাওয়া যাবে না প্লাসের পরে জিরো নিলে যে মান পাবা মাইনাস জিরো নিলে একই মান পাবা তাহলে তখন মূলগুলো হবে সমান আর যদি ডি এর মান গ্রেটার দিন জিরো হয় মানে শূন্য চেতে বড় দেখো রুট ওভারের মধ্যে যদি শূন্য চেতে বড় সংখ্যা থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই বাস্তব সংখ্যা আর যেহেতু এটা জিরো না জিরো চেতে বড় তাহলে অবশ্যই পজিটিভ নিয়ে তুমি প্লাস নিয়ে একটা মান পাবা মাইনাস নিয়ে আর একটা ভিন্ন মান পাবা অর্থাৎ তখন মূল দুইটা হবে অসমান আর পূর্ণবর্গ হইলে মূলত হবে এটা মনে রাখবা পূর্ণবর্গ হইলে মূলত পূর্ণবর্গ না হইলে অমূলত আর ডি এর মান যদি লেস দেন জিরো হয়ে যায় অর্থাৎ শূন্য চেতে ছোট ভাইয়া রুট ওভারের মধ্যে যদি নেগেটিভ কিছু হয় এটা তো আমরা জটিল সংখ্যা হতে পড়ে আসলাম তখন মূলগুলা হয় জটিল তখন মূলগুলা কি হয় জটিল হয় ঠিক আছে ওকে ফাইন এখন এখানে আরেকটা জিনিস জানা লাগবে সেটা হচ্ছে স্টার দিয়ে লিখো অমূলত এবং জটিল মূলগুলি অমূলত এবং জটিল মূলগুলি জোড়ায় জোড়ায় অনুবন্ধী আকারে আসে জোড়ায় জোড়ায় দেখো যখন ডি এর মান লেস দেন জিরো তখন মূল দুইটা জটিল হবে আর যখন ডি এর মান গ্রেটার দেন জিরো এবং পূর্ণবর্গ তখন মূলগুলো হবে মূলত আর যদি পূর্ণবর্গ না হয় পূর্ণবর্গ না হইলে অমূলত এবং এখানে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অমূলত এবং জটিল মূলগুলি জোড়ায় জোড়ায় অনুবন্ধী আকারে আসে মানে কি মানে হচ্ছে যদি তোমাকে বলা হয় একটা দীঘা ছবি করে একটা মূল হচ্ছে টু প্লাস থ্রি আই এটা অবশ্যই জটিল মূল এটা তো আমরা চিনি আমরা জটিল সংখ্যাতে পড়ে আসছি তোমাকে যদি কেউ বলে একটা দীঘা ছবি করে একটা মূল হচ্ছে টু প্লাস থ্রি আই তুমি দেখেই বুঝে দেবা এটা জটিল মূল তাহলে অবশ্যই আর একটা মূল হবে কি তার অনুবন্ধী সংখ্যা যেমন একটা মূল যদি টু প্লাস থ্রি আই হয় আর একটা মূল হবে টু মাইনাস থ্রি আই তোমরা কি কিছু বুঝতেছো একটা দীঘাত সমীকরণের দুইটা মূল থাকে না তো একটা মূল যদি টু প্লাস থ্রি আই হয় আর একটা মূল হবে অবশ্যই টু মাইনাস থ্রি আই কেন জটিল মূলগুলা জোড়ায় জোড়ায় অনুবন্ধী আকারে আসে এই যে জোড়া এই যে দুটা মিলে একটা জোড়া দুইটা মিলে একটা জোড়া কাজে তোমাকে যদি কেউ বলে একটা মূল টু প্লাস থ্রি আই তাহলে অবশ্যই আরেকটা হবে টু মাইনাস থ্রি আই এটা হচ্ছে জটিল মূলের মূলের ক্ষেত্রে আর যদি অমূলত মূল হয় যেমন মনে করো একটা মূল টু মাইনাস রুট ওভার অফ ফাইভ এরা অমূলত মূল তোমরা জানো রুট ওভার অফ থ্রি রুট ওভার অফ ফাইভ রুট ওভার অফ সেভেন এরা অমূলত সংখ্যা এরা কেমন সংখ্যা অমূলত সংখ্যা তো মনে করো যে টু মাইনাস রুট ওভার অফ ফাইভ এটা একটা অমূলত সংখ্যা তোমাকে যদি কেউ বলে যে একটা দীঘাত সমীকরণের একটা মূল হচ্ছে টু মাইনাস রুট ওভার অফ ফাইভ তাহলে আরেকটা মূল কি হবে অবশ্যই তার অনুবন্ধী সংখ্যা অনুবন্ধী সংখ্যা টু মাইনাস রুট ফাইভ এর অনুবন্ধী হচ্ছে টু প্লাস রুট ফাইভ জাস্ট মাঝখানের চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে অমূলত অংশের চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এই যে অমূলত অংশের চিহ্ন আগে ছিল মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস এই বলো তো বুঝছো কিনা এমসি কিউতে আসে কিন্তু এই টাইপ গুলা থেকে এমসি কিউতে প্রশ্ন আসতে পারে তোমাকে যদি একটা দীঘাত সমীকরণের একটা জটিল মূল কিংবা একটা অমূলত মূল বলে দেয় এবং তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে আর একটা মূল কি হবে তুমি কি করে দিবা তার অনুবন্ধী করে দিবা নিশ্চয়কের মান যদি শূন্য হয় তাহলে মূল দুইটা কি হয় সমান ভালো কথা তো নিশ্চয়কের মান শূন্য হইলে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে ডি সমান শূন্য হলে এই যে বহুপতি রাশিটা এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স তোমরা নিচে লিখো অথবা সাথে লিখো কোনো সমস্যা নেই প্লাস সি এই যে বহুপতি রাশিটা এই যে এই পুরোটা মিলে হচ্ছে একটা বহুপতি সমীকরণ ইকুয়াস টু জিরো সহ পুরোটা মিলে হচ্ছে একটা সমীকরণ আর বাম পাশেরটা হচ্ছে শুধু বহুপতি রাশি তো যখন একটা বহুপতি রাশির নিশ্চয়কের মান শূন্য হবে তখন ওই রাশিটি পূর্ণবর্গ হবে এই রাশিটি কি হবে পূর্ণবর্গ এটা মূলের সাথে সম্পর্কিত না বাট এটাও এমসি কেউতে আসতে পারে পূর্ণ বর্গ হবে 
দেখো আমরা এখানে শিখতেছি মূলের সম্পর্ক এটা আসলে মূলের সাথে সম্পর্কিত না এই জিনিসটা তো মূলের সাথে সম্পর্কিত না বা এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে পরীক্ষা এমসিকিউতে আসতে পারে পরীক্ষা এমসিকিউতে আসতে পারে আবার বলতেছি দেখো এই যে এখানে আমরা চারটা শর্ত শিখলাম এগুলো হচ্ছে একটা দ্বিঘাত সমীকরণের মূলগুলার শর্ত বাট এখন এই জিনিসটা তোমাকে মনে রাখতে হবে কি যে একটা দ্বিঘাত সমীকরণের নিশ্চয়কের মান যদি জিরো হয় তাইলে তার মূলগুলো হবে বাস্তব এবং সমান ভালো কথা এটা আলাদা জিনিস আর যদি নিশ্চয়কের মান জিরো হয় তাহলে ওই দ্বিঘাত সমীকরণের যে দ্বিঘাত রাশিটা আছে বহুপতি রাশিটা এই দ্বিঘাত রাশিটা পূর্ণবর্গ হবে এটা এমসিকিউ জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট খালি মনে রাখতে হবে তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে একটা দ্বিঘাত রাশি কখন পূর্ণবর্গ হবে তুমি কি বলবা তার নিশ্চয়কের মান জিরো হইলে তুমি কি বলবা তার নিশ্চয়কের মান জিরো হইলে কথা শেষ কোন একটা দ্বিঘাত রাশির নিশ্চয়কের মান জিরো হইলে বা দ্বিঘাত সমীকরণের নিশ্চয়কের মান জিরো হইলে ওই রাশিটা কি হবে পূর্ণবর্গ হবে এটা তোমাকে সমীকরণ আকারেও দিতে পারে শুধু বহুপতি রাশি আকারেও দিতে পারে তো সবাই বলো এই জিনিসগুলো মনে থাকবে কিনা এখান থেকে একটা এমসিকিউ আসবে কিন্তু এই যে এখানে যা 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 কিছু লিখলাম এখানে যা কিছু লিখলাম এখান থেকে একটা এমসিকিউ আসবে এখন আমাকে বলো এখান থেকে একটা এমসিকিউ আসলে পারবে কিনা আমি উদাহরণ দেখাচ্ছি মানে মনে থাকবে কিনা এই জিনিসগুলো আগে মনে রাখতে হবে তারপরে আমরা চলো এখন উদাহরণ দেখি আগে প্রথম কথা আগে আমরা সহজ কিছু উদাহরণ দেখো দেখো আগে ওখানে যাওয়ার আগে আগে বেসিক কিছু জিনিস দেখো এই যে একটা দ্বিঘাত সমীকরণ এইগুলাও কিন্তু পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ এই যে একটা দ্বিঘাত রাশি এই দ্বিঘাত রাশির একটা মূল যদি শূন্য হয় তোমাকে বলছে সি এর মান কত একটা মূল শূন্য ভাই এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ দ্বিঘাত সমীকরণে অবশ্যই দুইটা মূল থাকবে একটা আলফা একটা বিটা তাই না তো এখন একটা মূল যদি শূন্য হয় তাহলে আমাকে বলো আলফা বিটা সমান কি সি বাই এ না আমরা জানি আলফা বিটা এদের গুণফল হচ্ছে সি বাই এ তো এই দুইটা মূলের যে কোনো একটা মূল তাহলে এ এদের গুণফল কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে না মনে করো আলফা এর মান জিরো কিংবা বিটা এর মান জিরো তো দুইটা মূলের যে কোনো একটা যদি জিরো হয় তাহলে মূল তো এর গুণফল কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে জিরো ইকস টু সি বাই এ আর গুণন করে দিলে সি ইকস টু জিরো সবগুলো এমসিকিউ কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা এবং বোর্ডে আসা এমসিকিউ কাজে সবগুলা গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ এখানে আমরা যত ওরা ক্লাসে সলভ করব অ্যান্সার কত সি এর মান জিরো কাজেই একটা দীঘাত সমীকরণের যে কোনো একটি মূলের মান যদি শূন্য হয় তাহলে অবশ্যই ওই দীঘাত সমীকরণের সি এর মান হবে জিরো তোমাকে যদি কেউ বলে নিচের কোন সমীকরণের একটি মূলের মান শূন্য টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ টু এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স প্লাস ওয়ান কোনটা সঠিক আমি তিনটা অপশন দিলাম বলো মনে করো এরকম একটা এমসিকিউ আসলো চারটা ধরো চারটাই দিলাম এরকম একটা এমসিকিউ অপশনে আসলো তোমাকে বললো নিচের কোন সমীকরণের একটি মূলের মান একটি মূলের মান শূন্য নিচের কোন সমীকরণের একটি মূলের মান শূন্য তোমার কি ম্যাথ করার দরকার আছে ম্যাথ কি করার দরকার আছে তুমি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করবা যে একটা দিঘাত সমীকরণের একটি মূলের মান শূন্য হইলে অবশ্যই তার সি এর মান শূন্য অবশ্যই তার সি এর মান শূন্য এই যে দেখো সি এর মান শূন্য এই যে তাহলে অবশ্যই সঠিক অ্যান্সার বি এই জিনিসগুলো এইভাবে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে কারণ ভর্তি পরীক্ষায় তুমি যখন যাবা ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে দেখবা যে একটা এম সিকিউর জন্য সময় থাকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড তখন তুমি যদি এইগুলোর মান বাইর করা শুরু করো যে এটার মূল বাইর করলা এটার মূল বাইর করলা এটার মূল বাইর করলা তাহলে তো দিন শেষ তখন এইভাবে ঠান্ডা মাথায় বুদ্ধি করতে হবে যে চিন্তা করতে হবে যে আসলে লজিকটা কি এরপরে এইটা দেখো এই সমীকরণের মূল দয় শূন্য হওয়ার শর্ত ভাই দুইটা মূলই শূন্য বলছে মূল দয় শূন্য হওয়ার শর্ত মূল দয় শূন্য মানে কি আলফা বিটা দুইটাই জিরো ধরো আমি ধরলাম যে এই সমীকরণের দুইটা মূল একটা আলফা একটা বিটা একটা আলফা একটা বিটা তাহলে মূল দয়ের যোগ ফলো হবে জিরো মাইনাস বি বাই এ গুণ ফলো হবে জিরো সি বাই এ দুইটা মূলই যদি জিরো হয় তাহলে ওই সমীকরণের মূল দুইটার যোগ ফলো জিরো গুণ ফলো জিরো তাহলে এখান থেকে মাইনাস বি ইকস টু জিরো মাইনাস বি ইকস টু জিরো হইলে বি এর মানো জিরোই মাইনাস বি ইকস টু জিরো হইলে মাইনাস বি ইকস টু জিরো হইলে বি এর মানো জিরো আর এখান থেকে সি ইকস টু জিরো অর্থাৎ কোন একটা দীঘাত সমীকরণের মূল দয় যদি জিরো হয় তাহলে তার বি এর মানো জিরো সি এর মানো জিরো কিছু কি বুঝলা বি এর মানো জিরো 
c এর মান 0 আচ্ছা আমাকে বলো তো এটা দ্বিঘাত সমীকরণে কখনো মনে করো এটা দ্বিঘাত সমীকরণ a x স্কয়ার প্লাস b x প্লাস c একটা দ্বিঘাত সমীকরণে কখনো এর মান 0 বলো দেখো আমরা কিন্তু মাত্র দেখলাম যে এখানে যদি একটা সমীকরণের একটা মোল এটা দ্বিঘাত সমীকরণের একটা মোল শূন্য হইলে c এর মান 0 দুইটা মোল ইজ 0 হইলে b এর মান 0 c এর মান 0 বাট একটা দ্বিঘাত সমীকরণে কিন্তু কখনো a এর মান 0 হইতে পারে না কারণ a এর মান 0 হইলে সেটার দ্বিঘাত সমীকরণ থাকবেই না এই জিনিসটা মনে রাখবা দ্বিঘাত সমীকরণে কখনো x স্কয়ার এর সহগ 0 হইতে পারে না x স্কয়ার এর সহগ যদি 0 হয় তাহলে তো আর সেটা দ্বিঘাত সমীকরণই হবে না এই দেখো একটা দ্বিঘাত সমীকরণে b এর মান c এর মান 0 হইতে পারে কিন্তু এটা দ্বিঘাত সমীকরণে কখনো x স্কয়ার এর সহগ অর্থাৎ a এর মান 0 হইতে পারে না a এর মান 0 হইলে সেটা আর দ্বিঘাত সমীকরণই হবে না দ্বিঘাত সমীকরণই আর হবে না এখন এইটা বলো কোন দ্বিঘাত সমীকরণের নিশ্চায়কের মান নিশ্চায়ক মানে পৃথায়ক বা ডিটারমিন্যান্ট বা ডিসক্রিমিন্যান্ট অনেক নাম ধরত্বক হলে উক্ত সমীকরণের মূলদয় কি হবে একটু আগে শিখে আসলাম নিশ্চায়কের মান নিশ্চায়কের মান গ্রেটার দ্যান 0 হলে নিশ্চায়কের মান গ্রেটার দ্যান 0 হলে উক্ত সমীকরণের মালগুলো মানগুলো হবে বাস্তব এবং অসমান একটু আগে শিখে আসছি একটু আগে শিখে আসছি এখন কথা হচ্ছে এই রকম প্রশ্ন কিন্তু অনেক হইতে পারে তোমাকে বলতে পারে নিশ্চয়কের মান শূন্য হইলে কি হবে আমরা মাত্র শিখে আসছি শূন্য হইলে বাস্তব এবং সমান গ্রেটার দ্যান 0 হইলে বাস্তব এবং অসমান গ্রেটার দ্যান 0 এবং পূর্ণবর্গ হইলে মূলদ এবং অসমান তাই না আর পূর্ণবর্গ না হইলে অমূলদ আর লেস দ্যান 0 হইলে জটিল এগুলো মনে থাকবে আমি এখান থেকে একটা এমসিকিউ দেখাইলাম বাট এই রকম এমসিকিউ যে কোনো একটা কন্ডিশন দিয়েই হইতে পারে তারপরে এটা দেখো এই সমীকরণের মূলদয় কি হবে কেমনে বুঝবো এই সমীকরণের মূলদয় কি হবে কেমনে বুঝবো বুঝার বুদ্ধি হচ্ছে নিশ্চয়কের মান আমরা চেক করব কি নিশ্চয়কের মান b স্কয়ার মাইনাস 4ac এটার মান বের করব তাই না b b এর মান হচ্ছে মাইনাস 4 মাইনাস 4 হোল স্কয়ার স্কয়ার করে দিলে প্লাসই হয়ে যাবে b এর মান মাইনাস 4 4 ইনটু a ইনটু c a এর মান x স্কয়ার এর সহগ x স্কয়ার এর সহগ হচ্ছে 1 আর c এর মান হচ্ছে 5 দেখো এটা হচ্ছে নিশ্চয়ক তাই না b স্কয়ার মাইনাস 4ac এটা হচ্ছে নিশ্চয়ক b এর মান মাইনাস 4 স্কয়ার করে দিবা মনে মনে একবারে স্কয়ার করে দিবা এটা কোনো ডিজিট করার কোনো দরকার নাই একবারে করে হলো মাইনাস 4 কে স্কয়ার করলে 16 মাইনাস 4 পাশে 20 মাইনাস 4 মানে নেগেটিভ এর ভ্যালু কত আসছে সেটা তো আমার দেখার দরকার নাই এটা ভ্যালু মাইনাস 4 নাকি মাইনাস 8 দেখার দরকার নাই এটা হচ্ছে নেগেটিভ আমার এতটুকু দরকার যে নিশ্চয়কের মান নেগেটিভ ভাইয়া নিশ্চয়কের মান নেগেটিভ হলে অবশ্যই জটিল অবশ্যই জটিল এখন আমাকে বলো তো জটিল মূলগুলো কি কোনো সমান হয় ভাইয়া জটিল মূলগুলো কি কখনো সমান হয় জটিল মূলগুলো তো কখনো সমান হয় না কারণ জটিল এবং অমূলদ এই মূলগুলো জোড়ায় জোড়ায় অনুবন্ধী আকারে আসে তো জটিল মূল কিংবা অমূলদ মূল এরা কখনো সমান হইতে পারে না জটিল মূল এবং অমূলদ মূল এরা জোড়ায় জোড়ায় অনুবন্ধী আকারে আসে তো অনুবন্ধী সংখ্যা কখনো সমান বা সেম হইতে পারে না তাহলে অবশ্যই কি হবে জটিল ও অসমান জটিল ও অসমান আশা করি বুঝতেছো এটা যেন মনে থাকে কেউ আবার আবেগে আবেগে ঠেলায় জটিল ও সমান দাগাই দিও না জটিল মূলগুলো কখনো সমান হইতে পারে না দ্বিঘাত সমীকরণের এটা যেন মনে থাকে এখন এটা বলো এই সমীকরণের কে এর মান কত হলে মূলদয় জটিল হবে এই যে একটা দ্বিঘাত সমীকরণ এখানে দেখো x এর সহগ দিয়ে দিয়েছে ছোট হাতের কে তোমাকে বলছে x এর সহগ ছোট হাতের কে এটা কত হইলে এই x এর সহগ এটা কত হলে কে এর মান মানে কে এর মান কত হইলে এই সমীকরণের মূলদয় কি হবে জটিল এখন মূলদয় জটিল হওয়ার কন্ডিশন কি নিশ্চয়কের মান লেস দ্যান 0 b স্কয়ার মাইনাস 4ac লেস দ্যান 0 আমরা সবাই জানি তাহলে এখন বসায় দাও এখানে b এর জায়গা কত আছে কে b মানে হচ্ছে x এর সহগ কে মাইনাস 4 ইনটু a a মানে হচ্ছে x স্কয়ারের সহগ 1 ইনটু c এটা 1 লেস দ্যান 0 দেখো এটা একবারে করে বলো b স্কয়ার মানে k স্কয়ার মাইনাস 4 ইনটু a ইনটু c a এর মান 1 c এর মান 1 তাহলে সাইড রেখে স্যার চাই রেখে স্যার এটা তো এইভাবে লেখা দরকার আছে সাইড রেখে স্যার তাহলে k স্কয়ার লেস দ্যান 4 তাহলে k স্কয়ার যদি লেস দ্যান 4 হয় দেখো k এর মান সাইডের সাথে ছোট k এর মান সরি k স্কয়ার এর মান চারের সাথে ছোট এটার মানে কি k স্কয়ার এর মান চারের সাথে ছোট মানে হচ্ছে k এর মান -2 থেকে 
माइनस टू थे प्लस टू पर संख्या माइनस टू थे प्लस टू पर संख्या देखो माइनस टू थे बड़ प्लस टू थे छोट जेको संख्यार वर्ग फोर छोट ख्याल देखो स्कोर लेस दें फोर मान हम माइनस माइनस टू प्लस टू पर आशा कर बुझे सठी एंसर कई सठी एंसर सी सठी एंसर को सठी एंसर सी ओके फाइन मान कत समीकरण मूलदय वास्तव और समान दीघात समीकरण अवश्य दीघात समीकरण तुम्हें के मान कत हम दीघात समीकरण मूलदय वास्तव ए समान वास्तव ए समान दादा प्रश्न उत्तर तो बी सी डी तीन टाइम सठीक बी सी डी ना तुम शोन बोर्ड परीक्षा बोर्ड परीक्षा एकाधिक अपन थे बोर्ड परीक्षा बोलो भार्सिटी एडमिशन टेस्ट बोलो तुम्हें सब चाहते सठीक एनसार देखाते हैं तुम जो ये चिंता करो भाई माइनस दुई थे बड़ो और प्लस दुई थे छोटो हुई से अवश्य माइनस एक थे बड़ो प्लस एक थे छोटो यहां सठीक अब यहां सठीक ओ भाव चिंता करा जाए ना तुम्हें चिंता करते हैं कौन एनसार बेसि जुक्ति मोस्टरेटाइन तो देखो तुम्हें के मान कत हम समीकरण मूलदय वास्तव और समान है तो हमें तो सबाई जी एक दीघात समीकरण मूल वास्तव हार वास्तव और समान वास्तव और समान हार शर्त हे निश्चय मान बी स्कोर माइनस फोर ए सी बी स्कोर माइनस फोर ए सी एर मान कत जिरो बर मान कत बी हे एक्सर शहक एक्सर शहक हम माइनस के प्लस टू बी हे एक्सर शहक माइनस के प्लस टू तो स्कोर कर दो स्कोर कर दिल तो माइनस का प्लस हो जाए समाधान मान कत कत आरोपी माइनस फोर अर्थात निश्चय मान जो जीरो तक समीकरण मूल देखा वास्तव और समान तो निश्चय मान माइनस के प्लस टू तो स्कोर कर दी माइनस प्लस हो जाए प्लस लिखल ना बी स्कोर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी एम तुम एटे क्योंकुलेशन करो एटे क्योंकुलेशन कर ले के स्कोर प्लस फोर के प्लस फोर माइनस सैस चार षोलो के माइनस माइनस प्लस चार चार षोलो बसा दे मूल वास्तव ए समान वास्तव ए समान ठीक है ओके चलो पर मैथ्राते जा 
এই যে দেখো খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকে ক্লাসে কিন্তু পড়াইছি তোমাকে কি বলছে কে এর মান কত হলে এই যে একটা দীঘাত রাশি দীঘাত কে আমরা বুঝলাম এই দেখো এক্স স্কোয়ার আছে আর কে তো ধ্রুবক ছোট হাতের কে এ বি সি এরা হচ্ছে ধ্রুব সংখ্যা চলো হচ্ছে এক্স তো তোমাকে ধরো বললো যে এই প্রশ্নটাতে যে এই রাশিটি এই পড়াইছি কিন্তু দাঁড়াও দেখাই নিয়ে আসি পড়াইছি যে দেখাই নিয়ে আসি এই যে দেখো নিশ্চয়কের মান শূন্য হইলে ওই রাশিটি পূর্ণবর্গ হয় মনে আছে মূলের ক্ষেত্রে নিশ্চয়কের মান শূন্য হইলে মূল সমান আর যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে একটা দীঘাত রাশি তখন পূর্ণবর্গ তখনও নিশ্চয়কের মান জিরো নিশ্চয়কের মান জিরো হইলে ওই দীঘাত রাশিটা পূর্ণবর্গ হবে এগুলো প্রমাণে এখন আর যাচ্ছি না কারণ প্রমাণ দেখালে ক্লাস অনেক বড় হবে এখন খালি জেনে রাখো প্রমাণ দেখার সময় এখন আর নাই এই যে দেখো এই রাশিটি একটি পূর্ণবর্গ হবে তো পূর্ণবর্গ হওয়ার শর্ত কি নিশ্চয়কের মান জিরো করো তো করে আমাকে অ্যান্সার বলো সেমটা বেরবে তার করে দিলাম না বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি জিরো বি এর মান কত তোমরা অ্যান্সারটা বলো এ বি হচ্ছে এক্সের শহক এই যে এটা এটাকে স্কোয়ার করে দাও ফোর ইন্টু এটা হোল স্কোয়ার এক্সের শহক দুই কে স্কোয়ার করলে ফোর আর কে প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ ইন্টু সি এর মান হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের শহক কে প্লাস ওয়ান আর সি হচ্ছে ধ্রুব পদ অর্থাৎ যেই পদে কোনো চলক নাই যে এটা এটা পুরাটাই ধ্রুবক যেই পদে কোনো চলক নাই সেই পুরাটাই ধ্রুব পদ টু কে প্লাস থ্রি তাহলে এটা তোমরা সলভ করে অ্যান্সার বের করবা আমাকে কয়েকজন সলভ করে বলো অ্যান্সার কত আমি লিখে দিচ্ছি এটা সলভ করলে কে এর মান চলে আসবে দেখো আবার বলে দেই শর্তটা কি শর্তটা হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানে নিশ্চায়ক নিশ্চায়ক এর মান জিরো হইলে ওই রাশিটা পূর্ণবর্গ হয় তাহলে এখন কথা হচ্ছে বি স্কোয়ার এই যে এক্স এর শহক পুরোটাকে স্কোয়ার করতে হবে মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ারের শহক এটা হচ্ছে এ আর সি সি হচ্ছে এই পুরাটা ধ্রুব পথ এক্স এর পরে যেই পথটাতে কোনো চলক থাকে না এই পুরাটাই হচ্ছে ধ্রুব পথ কেউ আবার শুধু থ্রি লেই ঘোটা কেউ আবার ধ্রুব পথে শুধু থ্রি লেই ঘোটা টু কে প্লাস থ্রি পুরাটাই কিন্তু ধ্রুবক ওকে সবাই অ্যান্সার দিচ্ছে মাইনাস টু কমা থ্রি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কে এর মান এখান থেকে মাইনাস টু কমা থ্রি তোমরা জাস্ট এটা গুণ করবা কি করবা এটাকে স্কোয়ার করবা এটাকে গুণ করবা তারপর লাস্টে মিডিল ফ্যাক্টর করলে মিলে যাবে বাট এম সি কেউতে আসলে বা রিটার্নে আসলেও মিডিল ফ্যাক্টর না দেখাইলেও চলবে তুমি মিডিল ফ্যাক্টর না দেখাই যদি কারণ এই ম্যাথের মেন পার্সপেকটিভ তো মিডিল ফ্যাক্টর না তোমাকে যদি একটা ম্যাথে করতেই বলে মিডিল ফ্যাক্টর তাহলে ওটা তো ডিরেক্ট ক্যাল করে করা যাবে না বাট এই ম্যাথে যেহেতু মিডিল ফ্যাক্টর এটার মেন পার্সপেকটিভ না তুমি এই কাজটা মিডিল ফ্যাক্টর না করে ক্যাল করে দিয়ে করে দিলেও অ্যান্সার পাবা টেনশন নাই ওকে ঠিক আছে এরপরে এইটা প্রশ্নটা তোলো এই প্রশ্নটা তোলো প্রশ্নটা তোলার জন্য সময় হচ্ছে চল্লিশ সেকেন্ড এই প্রশ্নটা ভর্তি পরীক্ষায় সরি ভর্তি পরীক্ষা নয় তো সৃজনশীলের ক নাম্বারে আসে এবং অনেক স্টুডেন্ট প্রশ্ন থেকে বুঝতেই পারে না আসলে চাইছে এটা কি সবাই তুলে ফেলো এই প্রশ্নটা সৃজনশীলের সৃজনশীলের ক নাম্বারে আসে এবং অনেক স্টুডেন্ট প্রশ্ন দেখে প্রশ্ন দেখে বুঝতেই পারে না যে আসলে চাইছে এটা কি কিন্তু সহজ জিনিস সহজ জিনিস ওকে তোলো প্রশ্নটা তোলো ओके प्रश्न तोला देखो कि देखाओ जो ए समान बी ना हम समीकरण मूलगुली वास्तव होते मान कि चाहसे ना कि देखो तुम्हें बोलते देखाओ जो ए समान ना हम समीकरण मूलगुल वास्तव होते दुईटा ना कईटा दे दुईटा ना ना ये ना समीकरण समान ना वास्तव होना क्या प्रमाण करब जो ए समान हईले मूलगुल्वे ए समान ना हम 
অটোমেটিক তারা বাস্তব হবে না ওকে এখন আমাকে বলো একটা দ্বিঘাত ছবিকরণ এটা তো অবশ্যই দ্বিঘাত ছবিকরণ এই যে দেখো দ্বিঘাত ছবিকরণ একটা দ্বিঘাত সমীকরণের মূলগুলা কখন বাস্তব হয় এই মনে আছে কার কার বলো দ্বিঘাত সমীকরণ নিশ্চয়ক যদি ইকুয়ালস টু জিরো হয় তাইলেও মূলগুলা বাস্তব হয় গ্রেটার জিরো হইলেও বাস্তব হয় মনে আছে নিশ্চয়কের মান যদি ইকুয়ালস টু জিরো হয় তখন মূলগুলা হয় বাস্তব এবং সমান আর নিশ্চয়কের মান যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় তখন মূলগুলা হয় বাস্তব এবং অসমান তাহলে এখন এই যে আমার কাছে তো এখানে সমান কিংবা অসমান বলে নাই আমার কাছে চাইছে শুধু বাস্তব তাইলে আমি কোন কন্ডিশনটা নিব দুইটাই অর্থাৎ আমার এখানে নিতে হবে ডি গ্রেটার অর ইকুয়াল টু জিরো এই দুইটাই সমীকরণের মূলগুলা বাস্তব হওয়ার জন্য নিশ্চয় কারণ শূন্য হইলেও হবে গ্রেটার দেন শূন্য হইলেও হবে গ্রেটার দেন শূন্য হইলেও হবে কাজে আমরা এই দুইটা কন্ডিশনই আগে আমরা কনসিডার করব তো চলো দেখি চলো দেখি কি শুরু হয় আগে কি হয় আমরা দেখি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি मान बस माइनस फोर एसि माइनस फोर इन टू एम सी मान हमारे माइनस फोर कमन नहीं माइनस फोर कमन सूत्र पर जाए माइनस फोर निल कमन माइनस फोर कमन स्कोर माइनस टू ए प्लस बी स्कोर ग्रेटर और इक्स टू जिरो मान कि ग्रेटर जिरो होते भलो मत चिंता करो देखो তোমাকে বলছে দেখাও যে এ আর বি সমান হইলে এই সমীকরণের মূলগুলা বাস্তব হবে এখন প্রথম কথা হচ্ছে ভাইয়া এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা একটা বর্গ সংখ্যা বর্গ সংখ্যা না তো বর্গ সংখ্যা কখনো নেগেটিভ হয় না এখানে এ আর বি এর মান যাই হোক না কেন সেটাকে স্কোয়ার করলে অবশ্যই পজিটিভ তো একটা পজিটিভ সংখ্যার সামনে যদি একটা নেগেটিভ সংখ্যা থাকে গুণাকারে মনে করো এই যে বর্গ সংখ্যাটা স্কোয়ার যেটা এটা অবশ্যই পজিটিভ তার সামনে আছে মাইনাস প্লাসে মাইনাস কি মাইনাস এটা প্লাস আর সামনে আছে মাইনাস প্লাসে মাইনাসে কি হবে মাইনাস মানে এই পুরো ভ্যালুটা অবশ্যই নেগেটিভ হবে এটা অবশ্যই নেগেটিভ এটা কখনো গ্রেটার দেন জিরো হইতে পারে না দেখো এই যে পুরো সংখ্যাটা এই পুরো সংখ্যাটা তুমি এ এর মান আর বি এর মান এখানে যা খুশি তা বসাও না কেন জীবনেও এই ভ্যালুটা গ্রেটার দেন জিরো হবে না এই যে কন্ডিশনটা এখানে জীবনেও পসিবল না জীবনেও পসিবল না কেন कारण ए एर को मान जन्ईलूटा पूरा भैलूटा ग्रेटर दें जिरो होना तेल हाथ अपन खोलार ओल को अपशन खोलार ओल को शुद्ध ये डि इक्स टू जिरो एन लिखब जे सूतरा तुम्हारे बांगल् किस व्याख्या करा दरकार नहीं मन मन बुझा जावा जेटा जेहतु होल स्कोर मान पूरा भैलूटा पजिटिव 
সামনে আছে একটা নেগেটিভ সংখ্যা গুণ আকারে তাহলে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস এই ভ্যালুটা অবশ্যই নেগেটিভ হয়ে যাবে কারণ যে নেগেটিভ হয়ে গেলে তো সেটা জীবনও গ্রেটার দ্যান 0 হবে না কারণ যে আমাদের হাতে অপশন আছে একটা 0 হ্যাঁ ভাই এটা তো 0 হইতেই পারে 0 তো হইতেই পারে লিখো সুতরাং এই সমীকরণের মূলগুলি বাস্তব হবে মূলগুলি বাস্তব হবে বাস্তব হবে যদি এটার মান 0 হয় ইকুয়াল টু কি হয় 0 এই জায়গার মান তুমি এভাবে লিখতে পারো বাস্তব হবে যদি d ইকুয়াল টু 0 হয় যদি d ইকুয়াল টু 0 হয় কারণ এটার মান কখনোই গ্রেটার দ্যান 0 হইতে পারবে না গ্রেটার দ্যান 0 বাদ এটা তোমার আলাদা করে বাংলায় কিছু ব্যাখ্যা না করলেও চলবে তুমি মনে মনে বুঝা গেছো তুমি মনে মনে বুঝা গেছো যে এটার মান জীবনেও গ্রেটার দ্যান 0 হইতে পারে না তাহলে আমার হাতে অপশন আছে আর ইকুয়াল টু 0 তো ইকুয়াল টু 0 হওয়ার জন্য কি লিখবা সুতরাং माइनस फोर ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो माइनस फोर दे भाग करें दाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो बार गुमल करें दाउ ए माइनस बी शामन जीरो ताले ए माइनस बी शामन जीरो ताले ए इक्वल्स टू बी शेष बुझते पर सो मूल गुली बात तो भावे जो दिन इस चक्र में इक्वल्स टू जीरो है तो इक्वल्स বর্গমূল করে দাও a minus b 0 তো a minus b 0 হয় a b তারপর লাস্ট এনে লিখবা সুতরাং সুতরাং a আর b সমান হইলেই মূলগুলি বাস্তব হবে अदरवाइज হবে না তাহলে লাস্ট এর লাইনটা তুমি এইভাবে লিখতে পারো সুতরাং a এবং a b হলেই মূলগুলি বাস্তব হবে তারপর লাইনে চাইলে তুমি এটাও লিখে দিতে পারো যে অতএব a b না হলে এই সমীকরণের মূলগুলি বাস্তব হতে পারে না কেন কারণ আমি এই জিনিসটা প্রমাণ করে ফেলছি যে এ আর বি সমান হইলে মূলগুলো বাস্তব হবে তাহলে যদি সমান না হয় তাহলে বাস্তব হবে না শেষ হ্যাঁ বুঝছো খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ সৃজনশীলের ক নম্বরে আসতে পারে সৃজনশীলের ক নম্বরে আসতে পারে খুবই সহজ জিনিস খুবই সহজ জিনিস অনেকে এই ম্যাথটা প্রশ্ন পড়ে বুঝতেই পারে না কি করতে হবে প্রশ্ন পড়ে অনেকে কিন্তু বুঝতেই পারে না যে করতে হবে এটা কি প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলার জন্য 30 সেকেন্ড এখন এই ম্যাথটা পরীক্ষা আসলে পারবা এই ম্যাথটা এখন পরীক্ষা আসলে আগের ম্যাথটা পারবা কিনা বলো তুমি ধীরে সুস্থে চিন্তা করবা ধীরে সুস্থে চিন্তা করবা যে ভাই মা এইখানে বাস্তব হওয়ার জন্য দুইটা কন্ডিশন নিশ্চয়কার মান গ্রেটার দ্যান 0 অথবা ইকুয়াল টু 0 তাহলে এখানে আমরা শুরু করব দুইটা দিয়েই বাট গ্রেটার দ্যান 0 হইতে পারে না তাহলে অবশ্যই ইকুয়াল টু 0 হবে আর ইকুয়াল টু 0 হইলেই এ আর বি সমান হবে ठीक आसे, ओके, ठीक आसे, देखो ये खूबी शॉस बेत, ये गुला बारी कस दिए दे आजाए, ताऊ, अम्मी एकदम बेसिक थे के जेह तू पढ़ा ची तो शब्द गुला टाइप एक तू धोरे धोरे आ गई, देखो तो मैं क्या बोल से, ये शॉमिंग कॉर्डर मूल दे रोनू पात, फोर इस टू फाइव बोले, प्रवान करो जे इटा, � একটা মূল যদি 8 হয় আর এটা কত হবে 4 2 8 5 2 10 কিছু কি বুঝতেছো একটা মূল যদি মনে করো যে 40 হয় আর একটা হবে 50 একটা মূল 4 হলে এটা 5 একটা মূল 8 হলে এটা 10 4 2 8 5 2 10 এটা 4 10 এ 40 আর এটা 5 10 এ 50 দেখো সবগুলো অনুপাত এটা অনুপাত 4 বাই 5 এটা অনুপাত 8 বাই 10 কাটাকাটি করলে 4 বাই 5 এটা 40 বাই 50 কাটাকাটি করলে 4 বাই 5 তার মানে অনেকগুলাই তো হইতে পারে তা আমরা ধরে নিব কি আমরা স্পেসিফিক ধরে নিব লিখো ধরি সমীকরণের মূলগুলো ফাই আলফা তোমরা বাংলা এভাবে লিখবা এবার ধরি এই সমীকরণের মূলগুলি বা মূল দয় যেহেতু দুইটা মূল হবে দ্বিঘাত সমীকরণ অবশ্যই দুইটা মূল হবে একটা 4 আলফা একটা 5 আলফা একটা 4 আলফা একটা 5 আলফা কারণ কি তুমি এই দুটো অনুপাত নাও দেখো এই দুটো অনুপাত নাও 4 আলফা ডিভাইড বাই 5 আলফা 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 কাটা অবশ্যই 4 অনুপাত 5 হবে তাই না তো প্রশ্নে বলা আছে অনুপাত 4 অনুপাত 5 আমি ধরে নিলাম একটা মূল 4 আলফা একটা 5 আলফা যেহেতু মূল অনেক দূরে এইজন্য আমরা আলফা দিয়ে একটা ধরলাম 4 আলফা একটা 5 আলফা এখন আমাদের হাতে দ্বিঘাত সমীকরণের অস্ত্র কি কি আছে ভাইয়া দ্বিঘাত সমীকরণ তুমি যখনই সমাধান করতে যাবা বা দ্বিঘাত সম্পর্কিত তুমি যখনই কোনো প্রমাণ করতে যাবা তোমার হাতে দুইটা অস্ত্র একটা হচ্ছে মূলদের যোগফল আর একটা হচ্ছে মূলদের গুণফল মূলদের যোগফল আর মূলদের গুণফল দেখো আমাদের হাতে অস্ত্র এইগুলা এই যে 
এই যে মূল দ্বয় একটা মূল ফোর আলফা একটা মূল ফাইভ আলফা আমাদের হাতে অস্ত্র হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে মূল দ্বয়ের যোগ ফল আর একটা হচ্ছে মূল দ্বয়ের গুণ ফল দেখো আমাদের হাতে অস্ত্র কয়টা আমাদের হাতে ভাইয়া অস্ত্র দীঘাত সমীকরণের প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আমার হাতে দুইটাই অস্ত্র মূল দ্বয়ের যোগ ফল মূল দ্বয়ের গুণ ফল আমরা আগে এই দুইটা বাড়ি করে ফেলবো পরের আলাপ পরে পরের আলাপ পরে আগে আমরা এই দুইটা বাড়ি করি দেখো মূল দ্বয়ের যোগ ফল মাইনাস বি বাই এ মূল দ্বয়ের যোগ ফল মাইনাস বি ডিভাইড বাই এ আর মূল দ্বয়ের গুণ ফল সি বাই এ তাহলে এখান থেকে দেখো কি আসে ফোর আলফা আর ফাইভ আলফা নিচে লিখি ফোর আর ফাইভ আলফা নাইন আলফা মাইনাস বি বাই এ তাহলে এখান থেকে আলফা মান বাই করে ফেলি प्रमाण हो जाए तुम्हारे प्रश्न भाई अपनी कैमने बुजल कैमने बुजल बसाइले उत्तर चले आस कारण हम प्रश्न जो प्रमाण करते आलफा नाई যেইটা প্রমাণ করতে বলছে দেখো সেখানে আলফা নাই আলফা তো আমি ইচ্ছা মতো ধরছি প্রশ্নে তো কোথাও আলফা বলা ছিল না আমি প্রমাণের সুবিধার্থে একটা মূলকে ধরছি ফোর আলফা একটা মূলকে ধরছি ফাইভ আলফা তো আমার এখন কাজ হচ্ছে এই আলফাকে সরাইতে হবে তো কেমনে সরাবো তুমি আলফা এর মান বাইর করে এখানে বসায় দাও তাইলে আলফা সরে যাবে হ্যাঁ কিছু বুঝতেছে এগুলো বুঝতো কিছু না এই দেখো ফার্স্ট সাইড ফার্স্টে কুড়ি কুড়ি আলফা স্কোয়ার সমান সি বাই এ যেহেতু যেইটা প্রমাণ করতে বলছে সেখানে আলফা নাই ठीक मत करते नम्बर दिए दिवे बीस इंटू आलफा स्कोर दो माइनस बी के स्कोर कर ले प्लस बी स्कोर मुखस्तर मत करबा तुम आगे शिखबा मान बसा क्या बसा एलिमिनेट कर समीकरण मूल दर जो फल और मूल दर गुण फल तो जो एक समीकरण आलफा मान बेर बसाय दीबी आलफा एलिमिनेट हो जाए जो तुम एखे आलफा मान बसाय दीबा आलफा एलिमिनेट हो जाए प्रमाण हो जाए शेष बोझा गल खुबी सहज जिन खुब सहज जिस ना बोझार किस नहीं ना बोझार कि नहीं बोझार कि नहीं ठीक ओके हाँ ठीक है फाइन टेंटना भैया आलफा ना नहीं अन्न कैसे निले तो हाँ को समस्या नहीं बाबा को समस्या नहीं नर्माली आलफा बीटा धरी तो ये जेहतु बोले दी मूल देर अनुपात फोर अनुपात फाइव दरकार नहीं फोर आलफा एक फाइव आलफा नहीं निसे तुम जो चाहो एक फोर बीटा फाइव बीटा निबा को समस्या नहीं समस्या नाई ओके मूल <coughs> 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 
অথবা একটা মোল যদি হয় আলফা আর এটা হবে আলফা মাইনাস ওয়ান পার্থক্য এক একটা মোল যদি দুই হয় আর একটা হবে তিন একটা যদি চাইর হয় আর একটা হবে পাঁচ একটা যদি দশ হয় আর একটা হবে এগারো একটা ছোট একটা এক বড় তুমি এইভাবে ধরতে পারো একটা আলফা একটা আলফার সাথে এক বড় কিংবা কেউ চাইলে এইভাবেও ধরতে পারে একটা আলফা একটা আলফার সাথে এক ছোট তোমার আলাদা করে আলফা পেটার দরকার আছে দরকার নাই তো আনন্দ যত কম রাখা যায় আমরা নর্মালি মূলগুলোকে ধরি একটাকে আলফা একটাকে বিটা বাট এখানে যেহেতু কন্ডিশন দেওয়া আছে যে এক দুইটা মূলের পার্থক্য ওয়ান তাহলে তুমি একটাকে ধরো আলফা একটাকে ধরো আলফা প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে আনন্দ কয়টা একটা আবার তুমি যদি এইভাবে ধরো যে একটা আলফা একটা বিটা তাহলে তারপর তুমি এভাবে লিখতে পারো বিটা এক অস্ট আলফা প্লাস ওয়ান কারণ একটা মূল একটার সাথে এক বড় পার্থক্য এক তারপরে আবার এই যে দেখো বিটা এর মান বসাই দাও আলফা প্লাস ওয়ান দরকার কি এইভাবে বড় করার কোনো দরকার আছে তুমি মনে মনে একবারে ধরবা একবারে ধরবা যে মূল দেওয়ার পার্থক্য যেহেতু ওয়ান তাহলে একটা মূল আলফা হইলে আরেকটা মূল আলফা প্লাস ওয়ান কিংবা তুমি চাইলে একটা মূল আলফা আরেকটাকে আলফা মাইনাস ওয়ানও ধরতে পারো কোনো সমস্যা নাই এখন আমাদের এত অস্ত্র কি ভাইয়া দীঘাত সমীকরণের মেদ করার ক্ষেত্রে আমাদের হাতে অস্ত্র হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে মূল দয়ের যোগফল আলফা প্লাস আলফা প্লাস ওয়ান এই যে এটা হচ্ছে মূল দয়ের যোগফল আর এটা ডান পাশে লিখি আর এটা হচ্ছে মূল দয়ের গুণফল একটা হচ্ছে মূল দয়ের যোগফল আর এটা হচ্ছে মূল দয়ের গুণফল দেখো আমাদের হাতে দীঘাত সমীকরণের অস্ত্র দুইটা মূল দয়ের যোগফল মূল দয়ের গুণফল যোগফল মাইনাস এক্স এর শক পি ডিভাইড বাই এক্স এর শক ওয়ান আরেকটা মূল দেয়ের গুণফল ধ্রুবপদ কিউ ডিভাইড বাই এক্স করার শোক ওয়ান তো ভাই ওয়ান দিয়ে কি ভাগ করার কোনো দরকার আছে ওয়ান দিয়ে ভাগ করার কোনো দরকার তো নাই এটা মনে মনে একবারে লিখে ফেলবা ওয়ান দিয়ে ভাগ করার কোনো দরকার নাই এখন আমার টার্গেট কি আমার টার্গেট হচ্ছে এটা প্রমাণ করা দেখো যেটা প্রমাণ করতে বলছে সেখানে কি কোথাও আলফা আছে যেইটা প্রমাণ করতে বলছে সেখানে কি কোথাও আলফা আছে সেখানে কোথাও আলফা নাই তাই না আলফা কোথাও নাই তাইলে খেয়াল করে দেখো আমার টার্গেট কি করতে হবে এখন আলফাকে এলিমিনেট করতে হবে তুমি মনে করো এখান থেকে আলফা এর মান বাইর করো বাইর করে এখানে বসায় দাও তাইলে এই ম্যাথ শেষ চলো করি বুঝছ ঘটনাটা যে আসলে আমরা কি চাইতেছি টু আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস পি মাইনাস ওয়ান তাহলে আলফা ইকুয়াস টু মাইনাস কমন নিয়ে নেব মাইনাস পি প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু এই দেখো এটা হচ্ছে আলফায়ার মান কার মান পেয়ে গেছি আলফায়ার মান বা এখানে মুখস্থ করার কিছুই নাই তুমি খালি মনে রাখবা যে আমি আলফা নিজের স্বার্থে আনছি প্রশ্নে তো আলফা বলতে কিছু ছিল না আমরা নিজের সুবিধার্থে আলফা আনছি এখন আমার কাজ হচ্ছে আলফাকে এলিমিনেট করে আলফায়ার মানটা বসাই দেওয়া একটা সমীকরণ থেকে আলফায়ার মান বের করে একটাতে বসাই দাও ম্যাথ মিলে যাবে বুঝতে পেরেছ মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস এ মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস হয়ে যাবে পি প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু ইকুয়াস টু কত ইকুয়াস টু হচ্ছে কিউ খেয়াল করে দেখো তাহলে এখন আমরা ফোর দিয়ে লসাও করে দিই বা ফোর দিয়ে উভয়পক্ষকে গুণ করে দাও ফোর দিয়ে লসাগু বা একবারে মনে মনে ফোর দিয়ে উভয়পক্ষকে গুণ করে দাও তাহলে এখানে হবে পি প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার অর্থাৎ পি স্কোয়ার প্লাস টু পি প্লাস ওয়ান আর এখানে হবে মাইনাস পি মাইনাস পি মাইনাস ওয়ান সরি ফোর দিয়ে গুণ করতেছি তো লসাগু করে ফোর দিয়ে গুণ তাহলে এখানে হবে টু পি মাইনাস টু পি মাইনাস টু ইকুয়াস টু ফোর কিউ এই এখানে কি করছি বুঝতে পারছো পি প্লাস ওয়ান এটাকে স্কোয়ার করছি পি স্কোয়ার প্লাস টু পি আরে এখানে স্কোয়ার করতে আসলো পি স্কোয়ার প্লাস টু পি প্লাস ওয়ান এটাকে স্কোয়ার করছি আর পুরা উভয় পক্ষকে সাইড দিয়ে গুণ করে দিছি তুমি এইভাবে চিন্তা করতে পারো যে পুরা উভয় পক্ষকে চার দিয়ে গুণ অথবা তুমি এইভাবে চিন্তা করতে পারো যে চার দিয়ে লসে গু দাঁড়াও এটা অনেকে করতে গিয়ে বুঝতে অসুবিধা ফিল করতে পারে ধরো তুমি আগে সাইড দিয়ে লসে করতেছো তাহলে পি প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার পি স্কোয়ার প্লাস টু পি প্লাস ওয়ান তারপর লসা করলে দুই দিয়ে একটা দুই মাইনাস টু পি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াস টু কিউ তারপরের লাইনে তুমি চার দিয়ে গুণ করে দাও ভাই দেখো উপরে আসবে এটা নিচে ফোর আর ইকুয়াস টু কিউ তাহলে পরের লাইনে এখন বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না 
এখন তুমি যদি পড়ে লাইনে দেখো কাটাকাটি করো কাটাকাটি করো পি স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস টু বি কাটাকাটি প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটা প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটা এই কষ্ট কি থাকবে এই প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কেন এটা তো মাইনাস টু হবে লসাও করতেছি না তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান কেন টু দিয়ে তো গুণ হবে মাইনাস টু আমি তো বলি সব কাটাকাটি কেন মাইনাস টু এই লসাও করছি দেখো ইকুয়াল টু কিউ তো লসাগু করলাম প্লাস টু বি মাইনাস টু বি কাটা এখানে মাইনাস টু এখানে প্লাস ওয়ান থাকবে মাইনাস ওয়ান থাকবে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর কিউ দেখো এই যে এটা আসছে এখন কথা হচ্ছে আমি এতে পি স্কোয়ার বের করব তাহলে পি স্কোয়ারের মান কি হবে পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ানটা ডান পাশে কি হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানটা ডান পাশে কি হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান তাহলে পি স্কোয়ার সমান ওয়ান প্লাস ফোর কিউ এখন আমাকে বলো তো প্রমাণ কি শেষ হয়েছে বলো প্রমাণ কি শেষ হয়েছে আমি এখান থেকে আনলাম পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর কিউ তারপরে মাইনাস ওয়ানটাকে ডান পাশে নিয়ে গেলাম প্লাস ওয়ান হয়েছে তাহলে পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ফোর কিউ ওয়ান প্লাস ফোর কিউ দেখো পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ফোর কিউ এখন প্রমাণ কি মিলছে প্রমাণ তো মিলে নাই তাহলে কি করব এখন আমরা প্রমাণের দিকে তাকাবো যে কি ব্যাপার আমরা তো ঠিকঠাকই করলাম আমরা মূল দয়ের যোগফল বাড়ি করলাম মূল দয়ের গুণফল বাড়ি করলাম মূল দয়ের যোগফল থেকে আলফায়ের মান বাড়ি করলাম তারপর মূল দয়ের গুণফলে আলফায়ের মান বসায় দিলাম এখন কথা হচ্ছে মিলে নাই তো আমাকে একটু ভালো মতো তাকাইতে হবে যে আসলে আছে কি যেটা প্রমাণ করতে বলছি সেখানে আছে কি দেখো বাম পাশে আছে পি স্কোয়ার প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার আর ডান পাশে আছে ওয়ান প্লাস টু কিউ হোল স্কোয়ার তুমি এক কাজ করো বাম পাশে যেহেতু আছে পি স্কোয়ার প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার তুমি উভয় পক্ষে ফোর কিউ স্কোয়ার যোগ করে দাও দেখো বামে লিখতেছি বাম পাশে আমরা পাইছি পি স্কোয়ার আর তাদের আছে পি স্কোয়ার প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার তাহলে তুমি কি করো এইটার উভয় পক্ষে ফোর কিউ স্কোয়ার যোগ করে দাও ওয়ান প্লাস ফোর কিউ প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার এতটুক তো বুঝতেই পারা যাবে তাই না যে ভাই আমার তো টার্গেট হচ্ছে এটা মিলাইতে হবে তো আমার বাম পক্ষে দরকার পি স্কোয়ার প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার আমি ইচ্ছা করে ফোর কিউ স্কোয়ার যোগ করে দিলাম কারণ বাম পক্ষে যেহেতু ফোর কিউ স্কোয়ার যোগ করে দিছি ডান পক্ষেও ফোর কিউ স্কোয়ার যোগ করতে হবে কারণ সমতা ঠিক রাখতে হবে এখন দেখো ম্যাথ শেষ এত রকম জিনিস বুঝতে পারা তো কঠিন কিছু না পি স্কোয়ার প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার ইকোয়াস টু ওয়ান প্লাস টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু টু কিউ প্লাস টু কিউ হোল স্কোয়ার এটা এভাবে দেখানোর দরকার নাই একবার লিখে দিলেই চলবে এস স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ফোর কিউ স্কোয়ার মানে কি টু কিউ হোল স্কোয়ার তাহলে এটাকে এভাবে না দেখালেও চলবে এটা তো তোমরা বুঝতেই পারতেছো দেখেই বুঝে গেছো মিলে গেছে এস স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ান প্লাস টু কিউ হোল স্কোয়ার দেখো মিলে গেছে ওয়ান প্লাস টু কিউ হোল স্কোয়ার শেষ এই বলো তো বুঝছো কি না ওয়ান প্লাস টু কিউ হোল স্কোয়ার বলো বোঝা গেল কি না তুমি যদি এই পর্যন্ত আসতে পারো তাহলে পরে এটা দেখেও তো বুঝতে পারবা যে ভাই আমার দরকার হচ্ছে পি স্কোয়ার প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার তাহলে আমি উভয় পক্ষে ফোর কিউ স্কোয়ার যোগ করে দেই উভয় পক্ষে যদি ফোর কিউ স্কোয়ার যোগ করে দেই তাইলে এখানে এস স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার ফোর কিউ স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু কিউ হোল স্কোয়ার দেখেই বোঝা যায় দেখেই বুঝে ফেলার কথা দেখেই বুঝে ফেলার কথা যে এখানে আসলে ঘটনাটা কি এখানে আসলে ঘটনা কি দেখেই বুঝে ফেলতে পারবা ওকে ঠিক আছে এরপর এই ম্যাথটা দাঁড়াও এটা করার আগে আগে রুট ওভারটা করে আসি প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলার জন্য প্রশ্ন তোলার জন্য চল্লিশ সেকেন্ড পঞ্চাশ সেকেন্ড তোলো প্রশ্ন তোলার জন্য পঞ্চাশ সেকেন্ড সময় প্রশ্ন তুলে ফেলো প্রশ্ন তোলার জন্য পঞ্চাশ সেকেন্ড সময় প্রশ্ন তুলে ফেলো প্রশ্নটা তুলে ফেলো হ্যাঁ ওকে ফাইন তোলা হয়ে গেছে দেখো প্রশ্নটা কি বলছে 
বলছে x স্কয়ার প্লাস bx প্লাস b ইকুয়াল টু 0 এই সমীকরণের মূল দের অনুপাত m অনুপাতে ওই যে প্রথম ম্যাটার মতো প্রথম ম্যাটারতে বলছিল মূল দের অনুপাত 4 অনুপাত 5 আমরা একটা কিনেছিলাম 4 আলফা একটা কিনেছিলাম 5 আলফা তাহলে এখানে যেহেতু বলছে m অনুপাতে n লিখো ধরি সমীকরণের মূল দয় একটা m আলফা আর একটা n আলফা তাই না যেহেতু অনুপাত m অনুপাত n আমরা একটাকে ধরলাম m আলফা আর একটাকে n আলফা তুমি যদি এদেরকে ভাগ করো তাহলে আলফা আলফা কাটা তাহলে অনুপাত হবে m অনুপাত n প্রশ্ন যেটা বলছে সেটা এখন তোমাকে প্রমাণ করতে বলছে এই জিনিসটা ওকে ফাইন এখন যেটা প্রমাণ করতে বলছে ওয়েট আমি তোমাকে আগে জিনিসটা দেখাই যে যেটা প্রমাণ করতে বলছে সেখানে леফট হ্যান্ড সাইডে আছে কি দেখো যেটা প্রমাণ করতে বলছে леফট হ্যান্ড সাইডটা দাঁড়াও যেটা প্রমাণ করতে বলছে সেখানে আছে কি আমি যদি সবগুলো রুট ওভার আলাদা করি ওয়েট রুট ওভার আলাদা করে লিখি রুট ওভার অফ এম বাই রুট ওভার অফ এন প্লাস রুট ওভার অফ এম ডিভাইড বাই রুট ওভার অফ রুট ওভার অফ এন ডিভাইড বাই রুট ওভার অফ এম প্লাস রুট ওভার অফ বি ডিভাইড বাই রুট ওভার অফ এ এটা হচ্ছে леফট হ্যান্ড সাইড মনে মনে চিন্তা করো তোমার আগেই леফট হ্যান্ড সাইড লেখা দরকার নাই আগে মনে মনে চিন্তা করো যে এটা হচ্ছে леফট হ্যান্ড সাইডটা আমাকে প্রমাণ করতে বলছে এটা সমান 0 ভালো কথা ওকে ফাইন মনে মনে চিন্তা করো যে টোটালটার উপরে রুট ওভার মানে তো রুট ওভার অফ এম আলাদা করে তুমি এটার উপরে রুট নিতে পারো এটার মধ্যে রুট নিতে পারো সবগুলোকে আমি রুট ওভারটা আলাদা করে ফেলছি ওকে ফাইন এখন এইখান থেকে যে জিনিসটা আমাদের হাতে অস্ত্র কি কি আছে দ্বিঘাত সমীকরণের ম্যাথ মাত্রই আমাদের হাতে অস্ত্র দুইটা মূল দয়ের যোগফল মূল দয়ের গুণফল তো মূল দয়ের যোগফল কি মূল দয়ের যোগফল দেখো এম আলফা প্লাস এন আলফা মূল দয়ের যোগফল মাইনাস বি বাই এ মাইনাস বি ডিভাইড বাই এ আর মূল দয়ের গুণফল মূল দয়ের গুণফল এম আলফা ইনটু এন আলফা এম আলফা ইনটু এন আলফা মূল দয়ের গুণফল সি বাই এ দেখো এখানে কিন্তু সি এর জায়গাতেও বি আছে ভুল করো না এখানে কিন্তু সি এর জায়গাতে কি আছে বি কেউ আবার দর মাইরা সি বাই এ লেখা ফেলো না এখানে বি এর জায়গায়ও বি আছে সি এর জায়গায়ও বি আছে তাহলে এখানে কি হবে বি বাই এ এখন আমাকে বলো তো এখান থেকে আমি আলফা এর মান বের করব এখান থেকে আলফা এর মান বের করে কোনো লাভ আছে এখান থেকে আলফা এর মান করে আমি এটা বসাবো কোথায় আমার তো প্রমাণ করতে হবে এইটা ওয়েট তুমি এখান থেকে আলফা এর মান করে এটা বসানো চাইতে জিনিসটা তো আরো বড় হবে এইভাবে করলে তুমি যদি এইভাবে চিন্তা করো যে এখানে আমি আলফা এর মান বের করি আলফা এর মান বের করে তুমি এটা কই বসাবা যেটা প্রমাণ করতে বলছে এখানে কি আলফা এখানে কোথাও মানে কোন леফট হ্যান্ড সাইড থেকে তুমি রাইট হ্যান্ড সাইডে যাবা তাই না леফট হ্যান্ড সাইড থেকে রাইট হ্যান্ড সাইডে যাবা তো তোমার মান বসে তবে এম এন এম এন এ বি এগুলার তাই না তাহলে এখান থেকে এই মাত্রা সবচেয়ে ইজিএস্ট ওয়ে কি হইতে পারে ওয়েট দাঁড়াও আমি তোমাকে দেখাই এখান থেকে ইজিএস্ট ওয়ে আলফা এর মান বের করে বসানো চাইতে মানে তুমি এখান থেকে আলফা এর মান বের করে এনে বসায় এটা মিলাইতে কষ্ট হয়ে যাবে সহজ বুদ্ধি কি হইতে পারে দেখো তুমি এখান থেকে বের করো এম প্লাস এন এর মান আলফা কমন নিয়ে ভাগ করে দাও এন তে আলফা কমন নিও থাকবে এম প্লাস এন ভাগ করে দাও মাইনাস বি বাই এ আলফা আর এখান থেকে আলফা স্কয়ার ভাগ করে দাও এম এন এর মান হবে বি বাই এ আলফা স্কয়ার দেখো কি করলাম মানে আগের মাথাগুলোতে তো আমরা আলফা বাইর করে একটা থেকে আলফা এইখান এইখান থেকে আলফা বাইর করে এখানে আলফা এর মান বসায় দিছিলাম বাট এখানে ওইভাবে করে তো লাভ হবে না কারণ আমার আলটিমেটলি এটা সমান জিরো লাস্টে প্রমাণ করতে হবে তো আমি এখান থেকে বুদ্ধি করলাম যে আমি এখান থেকে এম প্লাস এন এই যে আলফা কমন নিয়ে নাও আলফা কমন নিয়ে ওই পাশে ভাগ করে দাও এখানে আলফা আর আলফা গুণ করলে আলফা স্কোয়ার ভাগ করে দাও তাহলে আমি এখানে করলাম কি এখানে আমি এম প্লাস এন এর মান বের করলাম এম এবং এন এদের গুণফলের মান বের করলাম আমি এখানে বের করলাম এম প্লাস এন এর মান এবং এম এন এর মান জান কথা হচ্ছে এই দুটার মান বের করে কি লাভ হবে এই যে এখানে দেখো ভাই এটা তো দেখেই বোঝা যায় এই যে এতটুকু জিনিস এই যে এতটুকু জিনিস লসাগু করে দিলেই ম্যাথ শেষ নিচে লসাগু করলে রুট এম রুট এন মানে রুট ওভার অফ এম এন লসাগু করতেছি রুট এন রুট এন কাটা রুট এম রুট এম শুধু এম গুণ করলে এই লসাগু করা পারো তো রুট এন রুট এন কাটা থাকবে রুট এম আর রুট এম গুণ দুইটা রুট এম গুণ হয়ে শুধু এম হয়ে যাবে এনে রুট এম রুট এম কাটা থাকবে রুট ওভার অফ এন রুট ওভার অফ এন আর রুট ওভার অফ এন গুণ করলে হয়ে যাবে শুধু এন এই যে ম্যাথ শেষ প্লাস দেখো এই জিনিসটা কিন্তু 
লসা করলে নিচে চলে আসবে √ অফ এখানে √ অফ m এখানে √ অফ n দুটো একসাথে √ অফ এর মধ্যে m n দিয়ে দাও √ অফ এর মধ্যে m n আর উপরে √ m √ m গুণ করে হয়ে যাবে m √ n √ n গুণ করে হয়ে যাবে n তাহলে এখন মান বসাই দিলে এই ম্যাথ শেষ উপরে m n m এর মান হচ্ছে b b a α আর নিচে √ অফ এটাকে √ অফ করে ফেলো একবারে √ অফ করে ফেলো দেখো এই যে m plus n এর মান বসায় দিছি আর নিচে আছে √ অফ এর মধ্যে m n এটাকে √ অফ করলে কি হবে b কে √ করলে √ b a কে √ করলে √ a α² কে √ করলে শুধু α এই দেখো α α কাটাকাটি অটোমেটিক কাটাকাটি তোমার কোনো কষ্টই করা লাগে নাই √ b √ a দেখো তোমার কোনো কষ্টই করা লাগে নাই এই যে m n এটাকে √ করে দাও b কে √ করলে √ b a কে √ করলে √ a আলফা স্কয়ার কে √ করলে আলফা এই যে আলফা আলফা কাটা এর পরে দেখো এখানে আছে √ b উপরে আছে শুধু b তাহলে কাটাকাটি করলে উপরে থাকবে √ অফ b মাইনাস √ অফ b নিচে আছে এখানে a এখানে √ a এই √ এটা উপরে উঠে যাবে মনে মনে কাটাকাটি করলে নিচে √ a আর এখানে √ b বাই √ এই দেখো কাটাকাটি করছি আলফা আলফা কাটা এটা কি এটা হবে কাটাকাটি করলে উপরে √ b থাকবে মাইনাস √ b থাকবে উপরে এটা মাইনাস আছে এখানে a নিচে একটা a কাটাকাটি করলে এটা তো উপরে উঠে যাবে √ a আর a কাটাকাটি করলে নিচে একটা √ a থাকবে দেখো এখানে -√ b √ a এখানে +√ b √ a এই দুটো सेम জিনিস একটা প্লাস একটা মাইনাস কাটাকাটি গিয়ে কি হয়ে যাবে 0 এই বলো তো বুঝছো কিনা বলো বুঝতে পেরেছো কিনা খুবই সহজ খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ আবার বলতেছি দেখো ভাই খুবই সোজা আসলেই সোজা তুমি এখান থেকে m n এর মান বের করো এখান থেকে m বুঝতেছো কিছু এখান থেকে m n এবং এখান থেকে m n মান বের করো মান বের করে জাস্ট এখানে পুট করে দাও এই যে এখানে এটার মধ্যে মান বসাই দাও m n এবং m n লসাগু করো √ m √ n লসাগু করলে √ অফ এর মধ্যে m n তারপর গুণ করলে এটা হয়ে যাবে m এটা হয়ে যাবে n মান বসা দিলে খুব সহজই শেষ তো এগুলা কিন্তু বুদ্ধি করতে হবে যে আসলে আমার কি দরকার কোন ওয়েতে করলে সহজ হয় এগুলো অনেকভাবেই করা যায় কিন্তু কোন ওয়েতে করলে সবচেয়ে সহজ হবে এটা চিন্তা করো এবং কেন এইভাবে করতেছে এটা বুঝবা যে আমি এখানে কেন m n এর মান ভাই এত কোন ধরে ম্যাথ করতেছেন একটা থেকে আলফা বের করেন আর একটা দিয়ে আলফার মান বসায় দেন এখানে কেন ওইভাবে করলেন না কারণ ওইভাবে করলে এখানে ম্যাথ আরো জটিল হবে তুমি ওইভাবে এত সহজ হইতো হইতো না কিন্তু এখান থেকে m n আর এখান থেকে m n এর মান বের করে এখানে বসায় দিলে কত সহজ ব্যাপারটা মিলে গেছে ওকে ঠিক আছে এখন এই ম্যাথটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নটা তোলো এই অনেকে বলতেছে নামাজের বিরতি দিতে নামাজের বিরতি কয়টায় নামাজ কয়টায় নামাজ কয়টায় বলল তো বিরতি দিব না সমস্যা নাই কয়টায় বিরতি দিব বলল প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তুলে ফেলো এখানে যদি সি না থাকে তাহলে প্রশ্নে সি কোথ থেকে আসবে এই যে দেখো এই যে এখানে সি আছে তো পাঁচটাই ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে পাঁচটাই বিরতি দিব না ইমতিয়াজ বলছে চারটা পঞ্চান্ন থেকে পাঁচটা দশ পর্যন্ত দিয়েন ঠিক আছে ঠিক আছে চারটা পঞ্চান্ন থেকে পাঁচটা দশ আর বাকি সবাই বলছে পাঁচটায় ঠিক আছে আগে তোলো আমরা ম্যাথ করতে থাকি আমরা করতে থাকি পরে বিরতি দিব টেনশন নাই টেনশন নাই প্রশ্নটা তোলো বলছে এই সমীকরণের মূল দুটির অনুপাত আর হলে প্রমাণ করো যে ভাইয়া দুইটা মূলের অনুপাত আর মানে কি একটা যদি আলফা হয় আর একটা কত হবে আর আলফা এই বুঝতেছো কিছু একটা মূল যদি আলফা হয় আর একটা কত হবে আর আলফা না এতক্ষণ আমরা পড়তেছি মূল গুলোর অনুপাত ছিল ফোর অনুপাত ফাইভ একবার ছিল ফোর অনুপাত ফাইভ একবার ছিল এখন বলছে অনুপাত আর অনুপাত আর মানে কি আর অনুপাত ওয়ান কিছু নাই মানে তো ওয়ান আছে তুমি এভাবে চিন্তা করো ওয়েট 
অনুপাত আর মানে কি আর মানে হচ্ছে আর বাই ওয়ান নিচে কিছু নাই মানে মানে মনে মানে ওয়ান মানে আর অনুপাত ওয়ান কিছু নাই মানে ওয়ান তাহলে আর অনুপাত ওয়ান মানে কি একটা মোল যদি আর আলফা হয় একটা হবে শুধু আলফা একটা মোল যদি হয় আর আলফা আর একটা হবে শুধু আলফা মানে ওয়ান আলফা তো ওয়ান আলফা তো লিখা লাগে না শুধু আলফা তাহলে একটা মোল আলফা হলে একটা আর আলফা তুমি যেটা আগে বেশি লিখো এগুলা এগুলো তো পরীক্ষায় কিছু লিখতে হবে না তুমি মনে মনে চিন্তা করো যে একটা মোল যদি আলফা হয় আর একটা হবে আর আলফা তুমি আলফাকে আগে লিখো আর আর আলফাকে আগে লিখো ডাজেন ম্যাটার একটা হইলি হইলো তো একটা মোল আলফা হইলে একটা আর আলফা এখন এই যে একটা দীঘাত সমীকরণের মেথ দীঘাত সমীকরণের মেথ করার হাতিয়ার হচ্ছে অস্ত্র হচ্ছে দুইটা অস্ত্র কি অস্ত্র হচ্ছে দুইটা মূলদের যোগফল আর মূলদের গুণফল মূলদের যোগফল আর গুণফল শুরুতেই মূলদের যোগফল আলফা প্লাস আর আলফা মূলদের যোগফল মাইনাস বি বাই এ আর মূলদের গুণফল মূলদের গুণফল আলফা ইন্টু আর আলফা সি বাই এ এখন এই ম্যাথটা আবার আগের প্রসেস গুলোর মতোই যেটা প্রমাণ করতে হবে সেখানে কোথাও আলফা নাই যেটা প্রমাণ করতে হবে সেখানে কোথাও আলফা নাই তো আমরা কি করবো এখান থেকে আলফা বাড়ি করে ওখানে বসাই দেবো দেখো খেয়াল করে দেখো এখান থেকে যদি আমি আলফা বাড়ি করি আর প্লাস ওয়ান ইকুয়াস টু মাইনাস বি বাই এ আলফা বাড়ি করো মাইনাস বি বাই এ ইন্টু আর প্লাস ওয়ান দেখো এখান থেকে কি করলাম আলফা বাড়ি করলাম এই যে আলফা এই ম্যাথটা আবার সিমিলার ক্যাটাগরির ম্যাথ আলফাকে এলিমিনেট করতে হবে তুমি সিম্পলি এখান থেকে ম্যাথ শেষ দেখো একদম সুন্দর মতো মিলে যাবে আর ইন্টু আলফা স্কোয়ার সি বাই এ এনে আলফা এর মান বসাই দাও আলফা এর মান হচ্ছে স্কোয়ার হয়ে যাবে আর ইন্টু আলফা স্কোয়ার মাইনাস বি কে স্কোয়ার করলে প্লাস হয়ে যাবে এ স্কোয়ার আর প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি বাই এ সি বাই এ সি বাই এ যেমনে সেমনে থাকুক সি বাই এ নিয়ে তোমার কোনো প্যারা নাই সি বাই এ এখন দেখো যেটা প্রমাণ করতে বলছে কি বলছে আর প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর আর গ্রহণ করে দাও আর প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ওই পাশে গিয়ে উপরে উঠে যাবে দাঁড়ো এইভাবে লিখি আগে ডান পক্ষে লিখি তোমাদের বোঝানো সুবিধার্থে আর প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এখানে নিয়ে এসে পড়ো এই আর দিয়ে ভাগ করে দেবো এই দেখো আমরা এটার মতো বানাইতেছি যে এটার মতো এটার মতো বানাইতেছি কি করতেছি আর প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ারটা দিয়ে এদিকে গুণ করে দিলাম এখানে নিয়ে আসলাম আর এই আর বাম পাশে গুণ আকারে ছিল ডান পাশে ভাগ হয়ে গেছে তারপরে খেয়াল করে দেখো এখানে একটা এ এখানে একটা এ কাটাকাটি করলে নিচে একটা এ থাকবে তাই না নিচে একটা কি থাকবে এ আর এখানে সি আর গ্রহণ করে দাও আর গ্রহণ করে দিলে নিচে হয়ে যাবে এ সি কেমনে এই যে এ আর এ স্কোয়ার কাটাকাটি করলে এই এ চলে যাবে এখানে একটা এ থাকবে আর এই সিটাকে এখানে নিয়ে আসো এসি আর উপরে থাকবে বিস্কোয়ার এই যে প্রমাণ হয়ে গেছে এই বুঝছো তারপরে খালি তুমি বাম পক্ষ ডান পক্ষ এক্সচেঞ্জ করে দাও ভাইয়া কি করলাম দেখো আর প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার চলে গেছে এখানে আর চলে আসছে এখানে এই যে একটা এ একটা এ কাটা এখানে থাকবে একটা এ আর সি চলে আসবে এখানে নিচে হয়ে যাবে এসি আর উপরে বিস্কোয়ার ভাইয়া এটা তো প্রশ্নে দেখ দেখেও বোঝা যায় প্রশ্নে কি প্রমাণ করতে বলছে ওটা দেখেও তো ডিসিশন নেওয়া যায় তাই না কাজেই এখানে প্রশ্নে কি আছে সেটা দেখে ডিসিশন নিতে পারতে হবে ঠিক আছে ওকে ফাইন 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 ওকে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো আশা করি বুঝতে পারছো বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না এখন এই ম্যাথটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই টাইপের ম্যাথটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলার জন্য চল্লিশ সেকেন্ড সময় খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ তোলো প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ সবাই চট জলদি করে প্রশ্ন তুলে ফেলো সবাই চট জলদি করে প্রশ্ন তুলে ফেলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ তোলা ডান ওকে ভেরি গুড ভেরি গুড চলো আমরা শুরু করে দিই ওকে ওকে 
হ্যাঁ ঠিক আছে এই তো বুঝতে পারছো আদনান ভেরি গুড চলো এখন দেখি মানে তুমি কি বলছ কি বলছ দেখো এই সমীকরণের মূল দের অন্তর আর হলে অন্তর মানে বিয়োগফল মূল দের অন্তর আর মানে বিয়োগফল মূল দের বিয়োগফল আর মানে হচ্ছে একটা মূল আর একটা মূলের পার্থক্য হচ্ছে আর দুইটা মূলের বিয়োগফল আর মানে কি মূল দের পার্থক্য হচ্ছে আর তাহলে আমরা ধরতে পারি একটা মূল যদি আলফা হয় একটা হবে আলফা প্লাস আর এই দেখো দুটার বিয়োগফল আর মানে কি একটা মূলের চাইতে একটা মূল আর বড় তুমি যদি এটা থেকে এটা বিয়োগ করো দেখো বিয়োগফল হবে আর এই অন্তর মানে কিন্তু বিয়োগফল তাহলে একটা মূল আলফা হলে একটা হবে আলফা প্লাস আর কিংবা তুমি চাইলে এভাবে ধরতে পারো যে একটা মূল আলফা হলে একটা হবে আলফা মাইনাস আর এটা বেলা হয়তো এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে আর হবে যে কোনো একভাবে ধরলেই হবে যে কোনো একভাবে ধরলেই হবে আমি ধরলাম একটা মূল আলফা হইলে একটা মূল আলফা প্লাস আর যেহেতু অন্তর আর মানে বিয়োগফল আর তাহলে একটা মূলের চাইতে একটা মূল কত বড় হবে আর পরিমাণ বড় হবে ওকে ফাইন এখন তোমাকে বলছে এই সমীকরণের মূলদের অন্তর যদি আর হয় তাহলে একটা মূল আলফা হইলে একটা মূল ধরলাম আলফা প্লাস আর তোমাকে বলছে পি কে কেউ ও আর এর মাধ্যমে প্রকাশ করো অর্থাৎ পি এর মান বাইর করতে হবে পি ইকুয়াস টু বাইর করতে হবে এবং ডান পাশে যা বাইর করবা সেটাতে শুধু কিউ এবং আর থাকতে পারবে অন্য কোনো অন্য থাকতে পারবে না বুঝছো তোমাকে বলছে পি এর মান বাইর করো পি ইকুয়াস টু সামথিং বাইর করো বাট যে অ্যান্সারটা তুমি বাইর করবা সেখানে শুধু কিউ এবং আর আননোন হিসেবে থাকতে পারবে অন্য কোনো আননোন থাকতে পারবে না বিশেষ করে এই যে এক্স এখানে এক্স আছে এক্স থাকতে পারবে না শুধু কিউ এবং আর থাকতে পারবে ওকে ভালো কথা এখন দেখো আমরা কি করব এই যে সমীকরণটা এই সমীকরণটা কি দীঘাত তো দেখে বোঝাই যাচ্ছে না এই সমীকরণটা দেখো হিজি বিজি হয়ে আছে অসুন্দর আকারে আছে এই যে সমীকরণটা এটা কি অসুন্দর এটা অসুন্দর আকারে আছে এটাকে আগে আমরা সুন্দর বানাবো এটা দেখে তো বোঝাই যাচ্ছে না এটা কয়েক হাত বিশিষ্ট সমীকরণ আদৌ এটা বহুপতি সমীকরণ কি না দেখে তো বোঝাই যাচ্ছে না তাহলে আমরা কি করবো এটাকে আমরা আগে সুন্দর বানাবো সুন্দর কেমনে বানাবো লসাগু করে লসাগু করো এক্স ইন্টু পি মাইনাস এক্স ইকুয়াস টু ওয়ান বাই কিউ পি মাইনাস এক্স প্লাস এক্স আর গুণ করে দেবো এখানে এক্স এক্স কাটা পি কিউ দেখো এই যে এক্স এক্স কাটা এন পি নাকি পি কিউ আর এখানে আর গ্রহণ করে দিলে আর গ্রহণ করে দিলে পি এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার এক পাশে আনো এক্স স্কোয়ার মাইনাস পি এক্স প্লাস পি কিউ এই যে দেখো এইবার কিন্তু দেখতে সুন্দর মনে হচ্ছে এই যে এটা দীঘাত সমীকরণ কয়েক হাত বিশিষ্ট সমীকরণ দীঘাত দেখো এই সমীকরণটা সমীকরণটা দেখে কিন্তু অসুন্দর মনে হচ্ছে মানে বুঝতেই পারতেছি না এটা আসলে দীঘাত সমীকরণ কি না তো আমরা আগে কি করলাম এটাকে সুন্দর বানাইলাম সুন্দর বানাই এই ফর্মেটটা নিয়ে আসলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস পি এক্স প্লাস পি কিউ এক্স স্কোয়ার মাইনাস পি এক্স প্লাস পি কিউ ইকুয়াস টু জিরো তো এই যে সুন্দর দীঘাত সমীকরণ আমরা পাই গেলাম এখন তো কাজ শেষ এখন কাজ শেষ কেমনে ভাই এখন খালি মূলদের যোগ ফল এই যে দেখো এই যে দুইটা মূল দুইটা মূল একটা মূল আলফা একটা মূল কি আলফা প্লাস আর এখন তোমার কাজ একটা দীঘাত সমীকরণ যখন তুমি পায়ে গেছো যে এটা দীঘাত সমীকরণ তোমার হাতে অস্ত্র হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে মূলদের যোগ ফল আর একটা হচ্ছে মূলদের গুণ ফল তুমি প্রথমে বাইর করো মূলদের যোগ ফল এই দুইটা মূলের যোগ ফল বাইর করো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস পি ডিভাইড বাই ওয়ান মানে শুধু পি হবে দেখো এক্স এর শখ মাইনাস পি তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস পি হয়ে যাবে আর ডিভাইড বাই ওয়ান এক্স স্কোয়ারের শখ ওয়ান ওয়ান দিয়ে তো ভাগ করার দরকার নাই তুমি এতে আলফা নাম বের করে ফেলো টু আলফা ইকুয়াস টু পি মাইনাস আর মানে আলফাকে আমার এলিমিনেট করতে হবে কারণ যেটা প্রমাণ করতে হবে সেখানে তো আলফা রাখা যাবে না প্রশ্নে বলেই দিছে পি কে কিউ ও আর এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে পি কে কিউ ও আর এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে এখানে আলফা রাখা যাবে না তাহলে আলফা ইকুয়াস টু এখানে কি আসবে পি মাইনাস আর ডিভাইডেড বাই টু পি মাইনাস আর ডিভাইডেড বাই টু দেখো এইটা চলে আসবে এখন আলফায়ের মানে আমরা এখান থেকে পাই গেলাম এখন মূলদের গুণফল বাড়ি করে ওখানে বসাই দেবো কাজ শেষ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন সবাই বুঝতে এসো আমরা ঘটনাটা কি করতেছি মূলদের গুণফল সি বাই এ এখানে সি এর মান হচ্ছে পি কিউ আর এ এর মান হচ্ছে ওয়ান পি কিউ ডিভাইড বাই ওয়ান মনে মনে ওয়ান দিয়ে কি ভাগ করার দরকার আছে দরকার নাই সি বাই এ পি কিউ ডিভাইড বাই ওয়ান সিম্পলি পি কিউ বসাই দাও সিম্পলি পি কিউ বসাই দাও কাজ শেষ 
प्लस अल्फा आर समान पी किऊ मान बसाय दो ए जे खान दे अल्फा मान कत पाइसे पी माइनस आर डिवाइड बाय 2 पी माइनस आर डिवाइड बाय 2 এখানে বসাই দাও স্কয়ার করে দাও पी माइनस आर होल स्क्वायर पी माइनस आर होल स्क्वायर 2 के स्क्वायर করলে 4 प्लस अल्फा इनटू आर अल्फा এর মান হচ্ছে पी माइनस आर इनटू आर डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू पी किऊ দেখো কি করতেছি এখান থেকে এই যে মূল দের যোগফল থেকে আলফা এর মান বের করে মূল দের গুণফল এর নিয়ে বসায় দিলাম এটা হয়ে যাবে p r হোল স্কয়ার ডিভাইড বাই 4 তারপরে এখানে জাস্ট আলফা এর মান যেমনি ছিল এমনি বসায় দিছি এখন লসাগু করে গুণ করে দাও p স্কয়ার মাইনাস 2pr প্লাস r স্কয়ার প্লাস এই দেখো 4 দিয়ে লসাগু করতেছি এখানে p r হোল স্কয়ার p স্কয়ার মাইনাস 2pr প্লাস r স্কয়ার আর এখানে লসাগু করতেছি 4 2 দিয়ে গুণ হয়ে যাবে লাস্টে 2 দিয়ে 4 কে ভাগ করলে 2 2 দিয়ে গুণ তাহলে 2pr মাইনাস 2r স্কয়ার ইকুয়াল টু pq তোমরা কিন্তু এই কাজটা একবারেই করে ফেলতে পারো আমি তোমাদেরকে বোঝানোর সাথে লসাগুটা ভেঙে ভেঙে করতেছি নরমালি তুমি মনে মনে একবারে পুরো উভাবকে 4 দিয়ে লসাগু করা মানে কি লাস্টে পরে 4 দিয়ে আর গুণন হবে তাহলে তুমি মনে মনে এভাবে চিন্তা করবা যে পুরোটাকে সাইড দিয়ে গুণ क्या की কথা ওকে ফাইন এখন দেখো মাইনাস 2pr প্লাস 2pr কাটাকাটি এই নে মাইনাস r স্কয়ার প্লাস r স্কয়ার থাকবে p স্কয়ার মাইনাস r স্কয়ার p স্কয়ার মাইনাস r স্কয়ার দেখো এই যে p স্কয়ার এখানে প্লাস r স্কয়ার এখানে মাইনাস 2r স্কয়ার থাকবে মাইনাস r স্কয়ার ইকুয়াল টু 4pq এখন বলো এখান থেকে যেটা আমাকে বাইর করতে বলছে আমাকে বাইর করতে বলছে p এর মান আমাকে প্রশ্ন বলছে p এর মান বের করো এবং q এবং r এর মাধ্যমে প্রকাশ করো মানে p এর মান বের করতে হবে এবং সেটা বের করতে হবে q এবং r এর মাধ্যমে ওকে ফাইন তাহলে আমরা এখান থেকে আগে p এর মান বের করি দেখো p স্কয়ার সমান কি হবে 4pq r স্কয়ার এখন আমাকে একটা জিনিস বলো তো তুমি বের করবা p এর মান ডান পাশে যদি একটা p কে প্রকাশ করতে হবে q এবং r এর মাধ্যমে তো বাম পাশে আছে p স্কয়ার ডান পাশেও কিন্তু একটা p আছে তো ডান পাশে তো p রাখা যাবে না তোমাকে p এর মান বের করতে বলছে তোমরা p এর সবগুলো বাম পাশে রাখবা বাকি সবকিছু ডান পাশে তাহলে এখন দেখো আমরা কি করি আমি পরের পেজে যাই আমি পরের পেজে গিয়ে জিনিসটা এক্সপ্লেইন করতেছি দেখো খুবই চমৎকার সুন্দর একটা ম্যাথ বুঝলে খুবই সোজা এই ব্যাথ এই টাইপের ম্যাথগুলো কিন্তু বোর্ড পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে এই রকম প্রকাশ করো দেখবা সিজন শিল যখন সলভ করতে যাবা ও আর এর মাধ্যমে প্রকাশ করো এই ধরনের ম্যাথ কিন্তু অনেক আসে ওকে ফাইন এখন দেখো কি বলছে এখান থেকে আমার বাইর করতে হবে পি এর মান তাহলে পি সম্বলিত এই যে 4 পি কিউ এটার মধ্যে তো পি আছে তাহলে এটাকে বাম পাশে নিয়ে এসে পড়ো এটাকে বাম পাশে নিয়ে এসে পড়ো পি স্কয়ার মাইনাস 4 পি কিউ ইকুয়ালস টু আর স্কয়ার এখন কথা হচ্ছে বাম পাশে তো শুধু পি রাখতে হবে এই পি এটাকে বাম পাশে আনতে গিয়ে এই বেচারা কিউ এটাও বাম পাশে চলে আসছে তুমি মনে করো এটাকে এমন এক টান দিছো এই পুরোটা চলে আসছে তো পুরোটাকে তো আনতে হবে এখন কথা হচ্ছে ভাই বাম পাশে পি আনতে গিয়ে কিউও চলে আসছে মানে কিউ কে কেবল ডান পাশে নেই পি কে প্রকাশ করতে হবে কিউ ও আর এর মাধ্যমে তো পি কে বাম পাশে এটাকে বাম পাশে আনতে গিয়ে এই বেচারা কিউ এই বেচারা কোন বিনা দোষে বাম পাশে চলে আসছে তো সে কান্না কাটি করতেছে যে আমি বাম পাশে আসতে চাই নাই আমাকে পি নিয়ে আসছে তাহলে আমি কান্না কাটি করতেছে ওরে ডান পাশে পাঠাইতে হবে কেমনে পাঠাবো দেখো তুমি একটু চিন্তা করো তো ধীরে সুস্থে এই জিনিসটাকে এভাবে লেখা যায় না পি স্কয়ার মাইনাস 2 এ বি দেখো তো এভাবে লেখা যায় কিনা এ স্কয়ার মাইনাস 2 এ এই যে বি প্লাস বি স্কয়ার দেখো প্লাস 2 কিউ হোল স্কয়ার কেন লিখতেছি এখনই বুঝতে পারবা হোল স্কয়ার বানাইতেছি দেখো এই যে এ স্কয়ার মাইনাস 2 এ বি প্লাস বি স্কয়ার বাম পাশে এটা যোগ করে দিছি ডান পাশে ওটা এক্সট্রা যোগ করে দাও 2 কিউ হোল স্কয়ার দেখো বাম পাশে হোল স্কয়ারের সূত্র আনতে চাচ্ছি কেন আনতেছি একটু পরেই বুঝতে পারবা হোল স্কয়ারের সূত্র আনার জন্য বাম পাশেও আমি 2 কিউ হোল স্কয়ার যোগ করে দিছি আর সমতা ঠিক রাখার জন্য ডান পাশেও যোগ করে দিছি এতে কি লাভ হচ্ছে দেখো এটা হবে p 2 কিউ হোল স্কয়ার আর এখানে হবে r স্কয়ার 4 কিউ স্কয়ার এখন বর্গমূল করে দাও p 2 কিউ সমান প্লাস মাইনাস √ অফ 
r square plus 4 q square এখন এই 2 q টাকে ডান পাশে নিয়ে যাও দেখো বাম পাশে শুধু q এ শুধু p এই যে q কান্না কাটি করতেছিল যে আমাকে বাম পাশে আনছেন কেন আমি তো বাম পাশে আসতে চাইনি প্রশ্নেও তো বলেনি সেইটাকে আমরা এলিমিনেট করে ডান পাশে নিয়ে গেলাম কত সহজ শেষ ম্যাথ শেষ দেখো 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 ভাইয়া এইখানে কিন্তু তুমি চাইলেও आंसर দিতে পারবে না তুমি যদি মনে করো যে আমি এখানে आंसर দিয়ে দিব হবে না কেন কারণ তোমাকে বলছে পি এর মান বের করো কিউ এবং আর এর মাধ্যমে তার মানে ডান পাশে শুধু কিউ এবং আর থাকতে পারবে ডান পাশে পি থাকতে পারবে না পি থাকতে হবে বাম পাশে তো এই ঝামেলাটা এরানোর জন্য কি করলাম এই 4 পি কিউ কে বাম পাশে আনলাম এনে আমি এটাকে হোল স্কয়ার বানালাম এ স্কয়ার মাইনাস 2 এবি প্লাস বি স্কয়ার এবং সমতা ঠিক রাখার জন্য ডান পাশে ওটা যোগ করে দিলাম তারপরে পি মাইনাস 2 কিউ হোল স্কয়ার উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে দিলাম এরপরে মাইনাস 2 কিউ এটাকে ডান পাশে নিয়ে যাও মাইনাস 2 কিউ ডান পাশে গিয়ে হয়ে যাবে প্লাস 2 কিউ আর বাম পাশে থাকবে শুধু পি এখন তুমি দেখো পি এর মান বের করছি ডান পাশে শুধু কি আছে কিউ ও আর এই দেখো পি এর মানকে প্রকাশ করছি শুধুমাত্র কিউ এবং আর এর মাধ্যমে এই যে কিউ এবং আর অন্য কোন আননোন কিন্তু এখানে নাই বলো বুঝছ কিনা বলো বুঝছ কিনা ওকে ব্রেক দেন এই আরেকটা ম্যাথ করে পরে ব্রেক দেই আরেকটা ম্যাথ করে পরে ব্রেক দেই কি বলো তোমরা পরের ম্যাথটা খুবই সহজ পরের ম্যাথটা খুবই সহজ এই যারা ব্রেক চাচ্ছো পাঁচটার আগে ব্রেক দিচ্ছি আরেকটা ম্যাথ করে ফেলি এই ম্যাথটা বুঝছো কিনা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর সিকিউর ভেরি 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 ফাইভ স্টার মারো এই টাইপের ম্যাথগুলা এই টাইপের ম্যাথগুলা সৃজনশীলের জন্য ফাইভ স্টার মারো এটা আসবেই এই টাইপের ম্যাথ একটা না একটা আসবেই এই টাইপের ম্যাথ একটা না একটা আসবেই ঠিক আছে আরেকটা ম্যাথ করে তারপর ব্রেক দিচ্ছে এই যারা ব্রেক এখনই যাচ্ছ এই যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোলো তোলো দ্রুত সমস্যা এটা পাঁচ মিনিটে করে ফেলবো পাঁচ মিনিটের মধ্যে করে ফেলবো তারপরে ব্রেক দিব भैया मूल निर्णय सूत्र दिए कर लेना हाँ हो हो को समस्या नहीं समस्या नाई तुम्हें एखान जो मूल नियम सूत्र बसाय दौ मूल नियम मान हम सबकिू के वाम पास एने तर पी दीघात समीकरण पी माइनस बी प्लस माइनस उठो पर बीस माइनस फोर सी डिटू ए ओबा कर ले समस्या नाई हाई बाकी बुझो कि बोलते तुम सबकिू के वाम पास आनबा तुम्हें चिंता करो पी हे एक समीकरण दीघात समीकरण चलक तक स्कोर वर्ग हम पी एर मान निर्णय करो भैयाटर वर्ग हम मैं एक आलफा स्कोर खुबी सोजा एक आलफा स्कोर तुम प्रथम मूल जो फल बै करो আলফা প্লাস আলফা স্কয়ার সমান মাইনাস বি বাই এ বি এর মান 6 এ এর মান 27 এত কাটাকাটি যায় এত কাটাকাটি যায় কাটাকাটি কত হয় মাইনাস আচ্ছা নিচে লিখি আলফা প্লাস আলফা স্কয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস 3 দিয়ে গেলে মাইনাস 2 বাই 9 দেখো কি করলাম দুইটা মূল একটা মূল আর একটা মূলের বর্গ একটা আলফা হইলে এটা আলফা হইলে তাহলে আমি শুরুতে আমাদের অস্ত্র এটা দ্বিঘাত সমীকরণের অস্ত্র কি सत मान बसाय दी तो मेद शेष এখানে তুমি যদি আলফা এর মান বসায় দাও তাইলে তো পি পায় যাবা এরকম মজা আরো আছে তুমি এতে আলফা এর মান বের করে ফেলো শেষ 
आर गुणन करो ये बोलो कत आसे आर गुणन करो नाइन आलफा प्लस नाइन आलफा स्कोर इक्वल्स टू माइनस टू ये क्या दिए कर फिलते हैं मिडिल फैटर देखा ही ना सजाए लिखो नाइन आलफा स्कोर प्लस नाइन आलफा प्लस टू इक्वल्स टू जिरो ये क्योंकुलेटर दिए सल्व कर बोलो आलफायर मान कत कत आसे शेष एखान के आलफायर दुईटा मान आसें सबाई बो आलफायर मान कत आसे डिग्रेट क्योंकुलेटर बसाओ आलफायर मान एखान बैर कर इन्हें बसाय दो तर मान शेष द्रुत देखो ये नय दिए आर ग्रहण करसी तपर सजाई लिखी दीघा समीकरण सजाई लिखल नाइन आलफा स्कोर प्लस नाइन आलफा माइनस टू बम्बा से प्लस टू हो जाए माइनस टू बम्बा से प्लस टू हो जाए यह सल्व कर बो आलफा मान कत कत आसे आलफा मान एखान आस माइनस टू ब्री माइनस वन ब्री माइनस टू ब्री माइनस वन ब्री तुम्हें मिडिल फैक्टर को बैर करते अथवा डिडेक्ट क्योंकुलेटर दिए कर फिलले है को समस्या नहीं कारण मैथगुल मिडिल फैक्टर मैथ ना ये मैथगुल मिडिल फैक्टर को नम्बर नहीं आर तुम कलेज सर जो ना मिडिल फैक्टर कर ले फुल मार्क्स दी ना सरि डिडेक्ट क्योंकुलेटर दिए कर ले फुल मार्क्स दी ना तेल तुम्हें पूरा क्योंकुलेशन देखा ही करो तब आलफा मैंने बसाय दो एने बसाय दो आलफा समान बोलो आलफा समान माइनस टू ब्री हम डिडेक्ट क्योंकुलेटर बसाय दो पी एर मान कत आसे बोलो शेष जरा नाम आज जबा चले जाओ ये मात्रा पर ही दिए देव आलफायर मान एखे बसाय दो माइनस टू ब्री बसाय बोलो पी एर मान कत आसे आर आलफायर मान माइनस वन ब्री हम माइनस वन ब्री हम पी एर मान कत आलो पी एर मान कत देखो आलफायर मान एक बार बसा माइनस टू ब्री आलफायर मान एक बार बसा माइनस टू ब्री तेल समीकरण थे एक बार एक पी एर मान चले आस और एक बार आलफायर मान बसा माइनस वन ब्री तेल पी एर आए मान चले आसा एक मान आस सिक्स एक आस माइनस वन शेष ये सब आस उत्तर दुईटा पी एर दुईटा मान एक हे सिक्स एक हे माइनस वन शेष नाम बिरती जाओ जरा नाम पढ़ते जावा चले जाओ देखो आलफायर मान जो माइनस टू ब्री है तेल एक मान आसें आलफायर मान जो माइनस वन ब्री है तेल पी एर आए मान आस देखा एक मान आस सिक्स एक मान आस माइनस वन शेष उत्तर दुईटा उत्तर हे दुईटा एक हे पी एर मान सिक्स और एक हे पी एर मान माइनस वन ओके ठीक है एन हे नाम बिरती एन नाम बिरती पंद्रह मिनट दीब ना कि दस मिनट दी दस मिनट दी ना कि पंद्रह मिनट दीब बोल तो <coughs> नाम बिरती की दस मिनट दी ना कि पंद्रह मिनट दीब <coughs> पंद्रह मिनट दें सबाई नाम चले जरा भिन्न धर्मवलम्बी आसो तुम्हारा रिविसन दो जरा नाम पढ़वा तुम्हारा नाम पढ़े आसो और जरा नाम पढ़वा तुम्हारा एत कण जी टाइपगू पढ़ाई एक बार रिव्यू करो और बेसिक जिसगल जगह देखा लगे एक बार रिव्यू रिव्यू करो ठीक है तो हमें पंद्रह मिनट पर आर शुरू करब ओके
এই কি অবস্থা সবাই আসছো মানুষজন কোথায় আসছে সবাই ইসরাত জাহান বলছে চলে আসলাম হ্যাঁ ভেরি গুড সাদিয়া ঐশি খুশনুর রহমান ওকে আহমেদ সারিয়া সোহান সুমি পাল চলে আসছে হ্যাঁ মেয়াই কামিন চলে আসো মারুফ অনুমতি নেওয়া লাগবে না ওকে ঠিক আছে সবাই চলে আসো আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করে দিব চলে আসো টিফিন চুরি করি নাই হ্যাঁ ভেরি গুড জাহান সারিয়া প্রমি ভেরি গুড চলে আসো চলে আসো প্রাণচানা চুর বাদাম প্রচুর ওকে ফাইন এতক্ষণ আমরা শিখলাম একটা দীঘাত সমীকরণের মনে করো একটা দীঘাত সমীকরণ माइनस गुण फल हि कथा सत्य अवश्य शिखी दीघात समीकरण समीकरण खुबी सहज तईनस माइनस रूट ओवर स्कोर माइनस फोर ए सी डिवेड बु ए डिटेक्ट इट दिए बेरा जाए अथवा मिडिल फैक्टर जो जाए सूत्रे जो पड़े कि क्योंकुलेटर दिए डिटेक्ट बेर फेला जाए समीकरण दिए दिल मूल गाइरा कि मूल दुटार जो फल ए गुण फल बैर तुम्हें आलफा एवं बीटा मूल विशिष्ट দীঘাত সমীকরণটা নির্ণয় করা অর্থাৎ তোমাকে মূল দিয়ে দিল তোমাকে সমীকরণের দুইটা মূল দিয়ে দিল দিয়ে তোমাকে উল্টা প্রশ্ন করলো উল্টা প্রশ্ন করলো যে সমীকরণটা কি ছিল বুঝছো মূল বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণ নির্ণয় দীঘাত সমীকরণ নির্ণয় উল্টা জিনিস একটা সহজ উদাহরণ দিই দাঁড়াও আগে একটা উদাহরণ দিই মনে করো একটা সমীকরণ এই যে এটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকোয়াস টু জিরো বলো তো এই সমীকরণের মূল দুটা কি কি এই সমীকরণের মূল দুটা হচ্ছে এক্স ইকোয়াস টু টু কমা থ্রি দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকোয়াস টু জিরো এই সমীকরণ দুইটা মূল পাওয়া যাবে একটা হচ্ছে টু কমা থ্রি তাহলে এখন তোমাকে যদি কেউ টু আর থ্রি দিয়ে বলে যে টু কমা থ্রি এই দুইটা মূল বৈশিষ্ট্য দীঘাত সমীকরণটা কি তুমি কেমন বের করবা এক্স স্কোয়ার মাইনাস দেখো मूल थे समीकरण बुद्धि माइनस माइनस मूल दर जो फल दो तीन जो फल हमक सामने माइनस मुगस्तना তোমাকে একটা সমীকরণ দিয়ে যদি মূল বাইর করতে বলে আমরা পারি আর যদি মূল দিয়ে সমীকরণ বাইর করতে বলে সেটা বের করার প্রসেস হচ্ছে এটা এটা কোথেকে আসছে আরো সহজ বুদ্ধি আছে ভাইয়া একটা সমীকরণে দুইটা মূল যদি টু কমা থ্রি হয় তাহলে ওই সমীকরণটা হবে আসলে এইটা এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ইকোয়াস টু জিরো এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ইকোয়াস টু জিরো 
তুমি যদি গুণ করে দাও এটাই আসবে বাট ডিরেক্ট এক লাইনে লিখে ফেলার বুদ্ধি হচ্ছে এইটা ওকে ফাইন তো আশা করি মনে থাকবে দুইটা মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ বের করার বুদ্ধি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগ ফল ইন্টু এক্স এটা হচ্ছে সূত্রটা এইভাবে লিখে রাখো একদম আমি ব্যাখ্যা করে লিখে দিই এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগ ফল মূল দয়ের যোগ ফল ইন্টু এক্স প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল ইকুয়াস টু জিরো প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল समीकरण तुम्हें तुले फेल अच्छा प्रश्न तुम्हारे टाइम दी प्रश्न तुले फेल चल्लिस सेकेंड समय अच्छा पंचाश सेकेंड एक बड़ प्रश्न पंचाश सेकेंड तुले फेल प्रश्न तुले फेल प्रश्न तोलार जो पंचाश सेकेंड समय तुले फेल प्रश्न तुले फेल प्रश्न तोलार जो पचास सेकेंड ওকে ঠিক আছে দেখো কি বলছে প্রশ্নটাতে বলছে এই সমীকরণের দুইটা মূল যদি আলফা এবং বিটা হয় বলে দিছে এই সমীকরণের দুইটা মূল হচ্ছে আলফা এবং বিটা তাহলে তোমাকে বলছে আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এবং বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফা মূল বিশিষ্ট সমীকরণটি নির্ণয় করো অর্থাৎ তোমাকে বলে দিছে এই সমীকরণের দুইটা মূল হচ্ছে আলফা এবং বিটা আর তোমাকে এমন একটা সমীকরণ বাইর করতে বলছে যে সমীকরণের দুইটা মূল হচ্ছে এরা বুঝছ ঘটনা তো এই দুইটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বাইর করার প্রসেস কি আগে মূল দের যোগ ফল বাইর করতে হবে এবং মূল দের গুণ ফল বাইর করতে হবে ভালো মতো বুঝছো তোমাকে বলছে এই দুইটা মূল বিশিষ্ট একটা দ্বিঘাত সমীকরণ বাইর করো দুইটা মূলের সমীকরণ তো দ্বিঘাত সমীকরণই হবে তো তোমার কাজ হচ্ছে এই দুইটা মূলের আগে যোগ ফল বাইর করা গুণ ফল বাইর করা কেন কারণ তুমি দুইটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বাইর করতে হইলে তোমার দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে মূল দায়ের গুণ যোগ ফল লাগবে আর হচ্ছে মূল দায়ের গুণ ফল লাগবে মূল দায়ের যোগ ফল লাগবে আর মূল দায়ের গুণ ফল লাগবে তো আগে তুমি মূল দায়ের আমি ডান পাশে লিখতেছি দাঁড়াও তোমার প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে দুইটা মূল এই দুইটা মূলের যোগ ফল দেখো আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা প্লাস বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফা এই যে এই দুইটা মূলের যোগ ফল বাইর করা এবং এই দুইটা মূলের গুণ ফল বাইর করা এটা হচ্ছে তোমার প্রাইমারি কাজ দেখো এই যে এই দুইটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বাইর করার ক্ষেত্রে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই দুইটা মূলের যোগ ফল এবং গুণ ফল বাইর করা তুমি কেমনে বাইর করবা দেখো এখানে আলফা আর বিটা একসাথে লিখো আলফা প্লাস বিটা ওয়ান বাই আলফা ওয়ান বাই বিটা যোগ করে দাও ওয়ান বাই আলফা ওয়ান বাই বিটা যোগ করে দিলে উপরে আলফা বিটা নিচে আলফা প্লাস বি উপরে সরি নিচে আলফা বিটা লসাগু করে দিচ্ছি উপরে আলফা প্লাস বিটা উপরে আলফা প্লাস বিটা আর নিচে এখানে গুণ করে দাও এখানে তুমি যদি গুণ করে দাও আলফা দিয়ে গুণ করে দিলে আলফা বিটা প্লাস আলফা দিয়ে গুণ করলে কাটাকাটি গিয়ে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই বিটা ওয়ান বাই বিটা গুণ করলে ওয়ান गुण फल बारू पाई मूल्य जोग फल ए गुण फल फर्मेट दाड़ कर देखो तुम की दरकार आलफा प्लस विटा मान दरकार आलफा विटा मान दरकार আর নিচে আলফা বিটা এর মান দরকার তো এই আলফা প্লাস বিটা এবং আলফা বিটা এর মান তুমি কোথেকে পাবা 
খুব সহজেই তুমি পেয়ে যাবা এখান থেকে কেমনে কারণ ভাইয়া এই সমীকরণের দুইটা মূল প্রশ্নে বলা আছে আলফা এবং বিটা তাহলে এই সমীকরণের দুইটা মূলের যোগফল আলফা প্লাস বিটা সমান মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সিক্স বাই ফোর মানে থ্রি বাই টু দেখো আলফা প্লাস বিটা এই সমীকরণের দুইটা মূল হচ্ছে আলফা এবং বিটা তাহলে অবশ্যই মূল তার যোগফল মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সিক্স হয়ে যাবে সূত্রের মাইনাস আর এক্স এর শখ মাইনাস সিক্স মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সিক্স ডিভাইড বাই ফোর তাহলে থ্রি বাই টু এবং মূল তার গুণফল আলফা বিটা সমান সি বাই এ সি এর মান ওয়ান সি এর মান ওয়ান এর মান ফোর এই যে দেখো আলফা প্লাস বিটা এর মান থ্রি বাই টু আলফা বিটা এর মান ওয়ান বাই ফোর তাহলে এখানে বসাই দেবো এই যে আলফা প্লাস বিটা এর মান থ্রি বাই ফোর আলফা প্লাস বিটা এর মান সরি থ্রি বাই ফোর না তো আলফা প্লাস বিটা এর মান তো থ্রি বাই টু আলফা প্লাস বিটা এর মান থ্রি বাই টু আলফা প্লাস বিটা এর মান থ্রি বাই টু আর আলফা বিটার মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর মান বসাও এবার ওটা চলে আসবে আর এখানে আলফা বিটা এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এক আর এক যোগ করলে দুই আর ওয়ান বাই আলফা বিটা আলফা বিটার মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর তাহলে মানগুলো বাইর করো টু বাই থ্রি সরি থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু প্লাস উপরে থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু নিচে ওয়ান বাই ফোর এটা হচ্ছে পনেরো বাই দুই এটার মান পনেরো বাই দুই আর নিচেরটার মান কত নিচেরটার মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর প্লাস টু প্লাস টু উল্টা এগিয়ে ফোর হয়ে যাবে পঁচিশ বাই চার পনেরো বাই দুই পঁচিশ বাই চার এখন খেয়াল করে দেখো আমাকে যে সমীকরণটা বাইর করতে বলছে সেই সমীকরণের দুইটা মূল হচ্ছে এরা এই দুইটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বের করার ক্ষেত্রে আমি প্রথমে মূলদের যখন বের করছি এবং মূলদের গুণফল বের করছি এখন কি লিখবো নির্ণয় সমীকরণ তুমি দেখো সুতরাং নির্ণয় সমীকরণ নির্ণয় সমীকরণ কি হবে নির্ণয় সমীকরণ হবে এই সুতরাং কিন্তু ভুল করা যাবে না নির্ণয় সমীকরণ এক্স স্কোয়ার এই মনে আছে তো ওয়েট দেখা নিয়ে আসি নির্ণয় সমীকরণটা ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে কিন্তু মাইনাস এটা কিন্তু সূত্রের মাইনাস মূলদের যোগ ফল ইন্টু এক্স প্লাস মূলদের গুণ ফল ইকোয়াস টু জিরো ভুল করা যাবে না এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগ ফল পনেরো বাই দুই পনেরো বাই দুই ইন্টু এক্স প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল ইকোয়াস টু জিরো পঁচিশ বাই চার এই যে এটাই অ্যান্সার তুমি চালে এখানে অ্যান্সার দিয়ে দিতে পারো এখানে অ্যান্সার দিলেও তুমি ফুল মার্কস পাবা বাট আমরা নর্মালি অ্যান্সারগুলোকে সুন্দর বানায় দিই সূত্রটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগ ফল ইন্টু এক্স প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল ইকোয়াস টু জিরো তুমি চালে এখানে অ্যান্সার দিতে পারো বাট এখানে আমরা অ্যান্সারটা দিই না আমরা জিনিসটাকে সুন্দর বানাই কেমনে লসাও করে দাও মানে সাইড দিয়ে গুণ করে দাও পুরাটাকে সাইড দিয়ে গুণ করে দাও ফোর এক্স স্কোয়ার মানে সাইড দিয়ে গুণ করলে থার্টি এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকোয়াস টু জিরো আগের লাইনে অ্যান্সার দিলেও তুমি ফুল মার্কস পাবা বাট অবশ্যই চেষ্টা করবা অবশ্যই চেষ্টা করবা যে এই ভগ্নাংশগুলা থাকলে লসাগু করে সুন্দর একটা অ্যান্সার দিতে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকোয়াস টু জিরো এরকম সুন্দর ফর্মেটে অ্যান্সার দিবা তো এই টাইপের ম্যাথ আসলে কি পারবা এখন এই টাইপের ম্যাথ কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো বোর্ডে অনেকবার করে আসছে তুমি যদি তুমি যদি বোর্ড প্রশ্নগুলো দেখো এই টাইপের ম্যাথ দশ পনেরোটা আসছে মিনিমাম দশ পনেরোটা তো দশ পনেরোটা তো ক্লাসে করার দরকার নাই তোমাকে যদি এই রকম মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বাড়ি করতে বলে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে মূলদের যোগ ফল আর মূলদের গুণ ফল বাড়ি করা এবং এই দুইটার ভ্যালু বাইর করার জন্য সাহায্য নিতে হবে এই জিনিসটা এই যে এই সমীকরণের দুইটা মূল দেওয়া আছে এখান থেকে মূলদের যোগ ফল এবং মূলদের গুণ ফলের সাহায্য নিয়ে ওই ভ্যালুগুলো বের করে ফেলতে হবে ওকে এটা এস ডাব্লিউ দেওয়া যায় পারবা না বলো খুবই সহজ একদম হুবহু সেম টাইপ বলো পারবা কি স্ক্রিনশট তুলে ফেলো স্ক্রিনশট তুলে ফেলো একদম হুবহু সেম টাইপ হুবহু সেম টু সেম টাইপ এই টাইপের আসে বলো তো পারবা কি না এই টাইপের ম্যাথ বোর্ডে প্রচুর আসে আশা করি এখন থেকে এই টাইপের ম্যাথ আসলে করতে পারবা এই টাইপের ম্যাথ আসলে আশা করি এখন করতে পারবা কোনো সমস্যা হবে না স্ক্রিনশট তুলে রাখো এরপরে এই প্রশ্নটা তুলে ফেলো প্রশ্ন তোলার জন্য চল্লিশ সেকেন্ড প্রশ্ন তুলে ফেলো প্রশ্ন তোলার জন্য চল্লিশ সেকেন্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট এই টাইপের ম্যাথ কিন্তু পরীক্ষা আসবেই আসবেই কোন বোর্ডে আসবে বলা যায় না বাট মিনিমাম তোমাদের নয়টা বোর্ড না নয়টা বোর্ড থেকে মিনিমাম সাইড বহুপদী থেকে একটা সিরিয়াল ছিল তো মাস্ট 
মানে আমার মনে হচ্ছে এবার জটিল সংখ্যা থেকে একটা সৃজনশীল আসবে বহুপদী থেকে একটা আর একটা বহুপদী এবং জটিল সংখ্যা মিক্স করে আসবে ডাইরেক্ট বহুপদী থেকে দুইটা না এসে এরকম হওয়ার পসিবিলিটি বেশি যে একটা জটিল সংখ্যা থেকে আসলো একটা বহুপদী থেকে আসলো আর একটা জটিল সংখ্যা প্লাস বহুপদী মিক্সড আর একটা বিপরীত ত্রিকোণমিতি তোমরা তো জানো যে জটিল সংখ্যা বহুপদী আর বিপরীত ত্রিকোণমিতি এই তিনটা অধ্যায় মিলে হচ্ছে ক বিভাগ তো অবশ্যই তোমরা চেষ্টা করবা সেকেন্ড পেপারে এই তিনটা অধ্যায় থেকে তিনটা প্রশ্ন অ্যান্সার করার আর খ বিভাগ থেকে দুইটা দেখো কি বলছে এই সমীকরণের মূল দয় আলফা এবং বিটা হলে প্রমাণ করতে হবে যে লেফট হ্যান্ড সাইডটা কি লেফট হ্যান্ড সাইডটা হচ্ছে এ আলফা প্লাস বিটা টু দি পাওয়ার মাইনাস টু প্লাস এ বিটা প্লাস বি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার মাইনাস টু এসি ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার এইটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলছে এখন খেয়াল করে দেখো এতে করবোটা কি এই সমীকরণটা দেওয়া আছে এই সমীকরণটা দুইটা মূল দেওয়া আছে আলফা কমা বিটা দেখো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই সমীকরণের দুইটা মূল দেওয়া আছে আলফা কমা বিটা এখন আমরা এখান থেকে আগে এটা বের করে ফেলি এখান থেকে ডিরেক্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে মূল দয়ের যোগফল মাইনাস বি বাই এ মূল দয়ের যোগফল মাইনাস বি বাই এ আর মূল দয়ের গুণফল মূল দয়ের গুণফল কত আচ্ছা এটা জিনিস লাগবে ডান পাশে লিখি মূল দয়ের গুণফল সি বাই এ দেখো এখন এখান থেকে তুমি একটা জিনিস দেখো যেটা লেফট হ্যান্ড সাইড আমি ওয়েট আগে এটা দেখাই তোমাকে যেটা লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড লিখো এ আলফা প্লাস বি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মানে কি পাওয়ারটা নিচে নেমে আসবে না ওয়ান বাই যে এ আলফা প্লাস বি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটাকে এভাবে লেখা যায় ওয়ান বাই এ আলফা প্লাস বি হোল স্কোয়ার নিচে এসে স্কোয়ার হয়ে যাবে প্লাস ওখানে হবে ওয়ান বাই এ বিটা প্লাস বি তার উপরে হোল স্কোয়ার এই বুঝতেছো তো কি করলাম না বোঝার কিছু নাই সূচক লগারি দাম নাইন টেনের বেসিক পাওয়ার যদি মাইনাস টু থাকে সেটা নিজে নেমে হোল স্কোয়ার হয়ে যায় এখন দেখো এখানে আমার দরকার কি আমার দরকার হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে এই জিনিস আলফা প্লাস বি এ বিটা প্লাস বি তো এটা মান কোথ থেকে পাবো এই যে এখান থেকে দেখো এই যে এখান থেকে এ আলফা দেখো এখানে আলফায়ের সাথে এ গুণ আছে এখানে বিটার সাথে এ গুণ আছে তো একটা কাজ করো এই যে এ দিয়ে আর গুণ করে দাও এই যে এখান থেকে দেখো এ দিয়ে আর গুণ করে দাও এ আলফা প্লাস এ বিটা এ আলফা প্লাস এ বিটা সমান মাইনাস বি দেখো এই যে এ দিয়ে আর গুণন করে দিলাম এ আলফা প্লাস এ বিটা সমান মাইনাস বি কারণ আমার দরকার কেন করতেছি এই কাজটা কেন করতেছি দেখো এখানে আমার দরকার এ আলফা প্লাস বি এর মান এখানে দরকার এ বিটা প্লাস বি এর মান তো এখান থেকে খেয়াল করে দেখো আমি এই কাজটা করতে পারি এ আলফা প্লাস বি মাইনাস বিটাকে বাম পাশে নিয়ে এসে পারো সমান মাইনাস এ বিটা এই দেখো এটার মান পেয়ে গেলাম এই যে এ আলফা প্লাস বি এর মান পেয়ে গেলাম কি করলাম এ আলফা প্লাস বি এদিকে নিয়ে এসে বললাম আবার আবার একইভাবে এ মাইনাস বি আর এ বিটা এক পাশে করে ফেলো এ বিটা প্লাস বি এ আলফা ওই পাশে চলে যাবে এই দেখো দুইটা মান পেয়ে গেছি হ্যাঁ কিছু কি বুঝলা কেন কি করলাম এই দেখো আমার দরকার হচ্ছে এই দুইটার মান এ আলফা প্লাস বি এ বিটা প্লাস বি তো আমি একবার করলাম কি মাইনাস বিটাকে বাম পাশে নিয়ে এসে বললাম এ আলফা প্লাস বি সমান এই এ বিটা ডান পাশে গিয়ে মাইনাস হয়ে গেছে আরেকবার এ বিটা প্লাস বি এক পাশে করে ফেললাম এ আলফা ওই পাশে গিয়ে কি হয়ে গেছে মাইনাস হয়ে গেছে ওই পাশে গিয়ে কি হয়ে গেছে মাইনাস হয়ে গেছে তাইলে আমরা এখন মান বসে দিই শেষ এই বুঝছ এখান থেকে কি করতেছি বুঝতে পারছো আশা করি এখান থেকে আমি কি করতে চাচ্ছি সেটা আশা করি বুঝতে পারছো এই কাজটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে প্রথমে আমি এ দিয়ে এখানে আর গ্রহণ করে দিছি এই কাজটা কখন করবা যখন তুমি দেখবে যে এরকম ভ্যালু আছে এ আলফা প্লাস বি এ বিটা প্লাস বি তাহলে আগে আমি এ দিয়ে আর গ্রহণ করলাম তারপরে মাইনাস বি এ মাইনাস বিটাকে তুমি বাম পাশে নিয়ে যাও একবার হবে এ আলফা প্লাস বি আরেকবার এটাকে বাম পাশে এ বিটা প্লাস বি ঠিক আছে এখন নিচে স্কোয়ার করে দাও এ আলফা প্লাস বি দেখো এ আলফা প্লাস বি এটা মানে হচ্ছে মাইনাস এ বিটা তো এটাকে স্কোয়ার করে দিলে তো প্লাস হয়ে যাবে স্কোয়ার করে দিলে স্কোয়ার করে দিলে কি হয়েছে প্লাস এ স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ বিটা প্লাস বি এ বিটা প্লাস বি এর মানে হচ্ছে মাইনাস এ আলফা বাট স্কোয়ার করে দিলে স্কোয়ার করে দিলে এ স্কোয়ার 
s square alpha square square kore dile plus hoye jabe tale 1 by s square common niye nao dekho 1 by s square common ekhane thakbe alpha square beta square loshao kore dao alpha square beta square alpha square plus beta square dekho ki korte chhe dekho 1 by s square 1 by s square common niye nisi tale ekhane thakbe 1 by alpha square ekhane thakbe 1 by beta square लॉस आगू को रेडी सी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऊपर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के एक बरे इबा में लिखा जाए अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिखा जाए ना देखो वन बाय एस स्क्वायर कौन निसी एक है ना थाई बे वन बाय अल्फा स्क्वायर एक है ना थाई बे � सब सूत्र जी ए स्कोर प्लस स्कोर सूत्र ए प्लस टू ए प्लस माइनस टू ए मान बसा दो मैच शेष देखो ऊपर छो आलफा स्कोर प्लस बीटा स्कोर आलफा स्कोर प्लस बीटा स्कोर सबाई जी आलफा स्कोर प्लस बीटा स्कोर सूत्र हो प्लस स्कोर माइनस टू ए मान बसा दो मैच शेष वन बोर आलफा बीटा होल स्कोर अल्फा बीटर मान होते सी बाय ए होल्स क्या कर दिले सी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर आई देखो अल्फा बीटर मान होते सी बाय ए स्क्वायर कर दिले सी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर तब अल्फा प्लस बीटा होल्स क्या अल्फा प्लस प्लस बीटर मान होते माइनस बी बाय ए तो स्क्वायर कर दिले तो प्लस ही हो जावे स्क्वायर कर दिले प्लस ही b square minus 2ac go to s square s square bolo bucho gina khubi shoz meth ki kollam zahan tumi dhekba zhe praman kutte bose ee rakom ghi su a alpha plus b a beta plus b nao tawar bushtte abe ee jayekhan aami prashne pradutto jay shumbi kondha dhyawa se tar mool da jayasya alpha beta mool dheer zogfal ebang mool dheer gunfal to bheer kore boi pasha pashi ee ee dhi ee dhi ee ar gunan kore dhi bo ar gunan kore pradutto a alpha plus b एज एटर मान डायरेक्ट बिल्कुल ही फिल्मो, देखो, ए अल्फा प्लस बी एर मान डायरेक्ट बिल्कुल ही बोलते माइनस ए ए बीटा, यहाँ तक चला जाता है माइनस ए बीटा, और ए बीटा प्लस बी टर मान चला जाता है माइनस ए अल्फा, जस्ट एक ने मान बोला है दिस स्क्वायर कर दिस स्क्वायर कर दिले इट माइनस टप्लस हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है शूटर होते हैं एस प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तब मान बोलते हैं लगा उरी कटारी करो लगा उरी कटारी कोल्ले डे मिलेगा भाई बी स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइड बाय एस स्क्वायर सी स्क्वायर बोलो बुत चोगी ना ओके आशा करी बुझते a square plus b square शूत्र होते हैं a plus b whole square minus two ab तब बोले एक हम तो के alpha plus beta मान होते हैं minus b by a square कर दिले minus टा plus हुई जबे alpha beta मान होते हैं c by a मान बोशा है तो बोशा एक लोशा हो गया एक ने a square a square लोशा हो गया कराने के चलो जबे ऊपर नीचे तक बे c square एक ने a square a square c square और ऊपर है बे b square minus two a c शेष लोशा गो ओके तीन नंबर लाइन टा बोल चुना है तीन � मन करो एखे आज वन बोर एखे आज वन बोर तो वन बोर कमन नीचे फिर एखे थको वन बल्फा स्कोर वन बीटा स्कोर लसाऊ कर लेचे आलफा स्कोर बीटा स्कोर ऊपर आलफा स्कोर प्लस बीटा स्कोर लसाऊ करो लसाऊ कर देखो ये आसपे तपर ऊपर ए स्कोर प्लस बी स्कोर सूत्र बसाई ए स्कोर प्लस बी स्कोर सूत्र हे ए प्लस बी हल स्कोर माइनस टू ए भी आलफा प्लस बीटा हल स्कोर माइनस टू आलफा बीटा बुझतेस ये हे ए प्लस बी ए स्कोर प्लस बी स्कोर सूत्र और लसाऊ करा तो पाते हैं ए वन बाय अल्फा स्क्वायर और वन बाय बीटा स्क्वायर लोशाओ गुल्ले इट आशे शूत्रों पर शायले तब पर मान बोशे लोशाओ गुल्ले इट चला जाए लोशाओ गुल्ले एक ने स्क्वायर स्क्वायर काटा चला जाए एने स्क्वायर सी स्क्वायर थक बे अन्य चाबी बी स्क्वायर मेंस स्क्वायर दिया लोशाओ गुल्ले एक ता एक आटा ट Fine. 
ठीक है से एक हो नंबर ए टाइप का शेष करें फिर बाकी डर रात्रि देख बो देखो ओके ए टाइप का देखो पूर्ण शंखा शोहक शोहो दी मात्रिक शोमिकोरण जा रिक्ति मूल मतलब तुम आगे बोल से एमोन एक टा शोमिकोरण बाय करो जे शोमिकोरण एक टा मूल चाहिए टा बालोग था यहाँ ना आगे बोलो बोलो करें बेटा रीटेन रिटर्न आज लाम रहेगा भावे करूँगा या हमसे गुदे आज लाम रहेगा भावे करूँगा प्रश्न तो प्रश्न तो लो ऑप्शन गुला तो लो दरकर नहीं पूर्ण शंखा शाहक शाह दीमा त्रिक शामिल करोन मैंने शाहक अच्छे पूर्ण शंखा तो ये ना तो सब गुला शाहक पूर्ण शंखा है ऐसे और नहीं हमारे वधर किसने आई ये ना प्रश्न की बोल से पूर्ण शंखा ना कि बंगला शेयर गुला देखा तो करना ही तुम्हें कल चिंता करो इटा जब तुम्हारे कासे बाला हुई से जब एक तो दीघा तो शामिल करो नहीं ना करो जब एक टा मुले इटा तुम्हें मने करो जब ए मूल टाइप की जोटील मूल ना ये टाइप क्या मन मूल है जोटील शंका पुरे आज तो ना जोटील शंका पुरे आज तो मन को ये बना रीटेन आज लो एट माइनस रूट फाइव माइनस वन दोनों में तो रीटेन आज लो माइनस रूट फाइव माइनस वन एक टाइप मूल माइनस रूट फाइव माइनस वन तो मैं क्या बोल लो ए मन एक टाइप शोमिकोरण तो रीटर नेशनल की होगा कुर्बा। तो ये तो आवश्य जोटिल मूल दारा हमें तो मैं एकदम भेंगे लिखा ही। जब मैं ये ये टर्म निकली रूट फॉर रूट माइनस फाइव। जोटिल शंका था शब्द पुट्सो। रूट फाइव माइनस जो रूट फाइव आई माइनस वन। तो ये क्या ये बोल लिखा जाए? माइनस वन प्लस रूट फाइव आई। राइट? तो मूल अच्छा ही था तो ऑपर मूल्टी की हवे ऑपर मूल्टी ऑपर मूल्टी की हवे रीटर नेशनल ये भी करूँगा ऐसे एक टा मूल दवा से ये टा के आम्रा आगे जेनरल फॉर्मेट निलम माने बस जोटल शंकर जे नॉर्मल फॉर्मेट एक्स प्लस आई वाई ताहिले ऑपर मूल्टी हवे ये टा की शंका ओनो बंदी जोटल शंका तो ओनो बंदी जो बास्तो बंकशेर चीन लोगे तो चेंज होए ना, शुद्ध मतलब काल पुरी बंकशेर चीन लो चेंज होए, अमरा जोटल शंका होता है ये गुला कुछ भालो मतलब शीघ्र आशी, तो लॉपर मूल्टी अबे माइनस वन जब ना सेम नहीं थक बे, शुद्ध, आयर शॉग के चीन लो प्लस थे के माइनस होए जबे, ऐ जे, ऑपर मूल्टी अभी इटा, � मूल दर जोक फॉल मूल दायर जोक फॉल मूल दायर जोक फॉल काटा काटी माइनस टू देखो ए दुई टेस्ट में करने जोक कर दो ए टाइटा काटा माइनस और माइनस और माइनस टू मूल दायर गुन फॉल मूल दायर गुन फॉल ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी शूत्र अच्छे एस क्वायर एस क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी एस क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर को ले प्लस वन माइनस वन के स्क्वायर को ले प्लस वन नेक्स्ट स्क्वायर को ले देखो माइनस वन के स्क्वायर को ले प्लस वन माइनस रूट फाइव आई के स्क्वायर को ले फाइव आई स्क्वायर आई स्क्वायर वन अच्छे माइनस वन मूल दर्ज करने को तो six ताले शोभिक वन टक्की आवे मने ऐसे दीघात शोभिक वन बाइक वन बुद्धि की शुद्ध ढाल चें शुद्ध रंग निर्णय शोभिक वन निर्णय शोभिक वन x क्वायर माइनस मूल दायर जोखफल मूल दायर जोखफल इनटू x प्लस मूल दायर गुणफल इक्वल टू जीरो देखो ये तो माइनस है माइनस है प्लस हो ये सबे कारण शूत्रेर मत देख चिलो x क्वायर माइनस मूल दर जोखफल इनटू x तो शूत्रेर माइनस ये इटा आर मूल दर जोखफल अस्ते माइनस टू तले माइनस है माइनस है ऐसा क्यों भी x क्वायर माइनस है माइनस है प्लस टू है जबे उत्तर टा भी x क्वायर माइनस है माइनस है 
माइनस ए माइनस ए प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो बोलो तो बुच्चो की ना तो रिटर्न ऐसे ही भावे कुत्ते आपे ये ही टाइप है मैं इतना जाऊँ रिटर्न ऐसे तू भी प्रथम एक ही करोगे तो बाकी एक टमूल दिए दिवे शोनो अभी बोली की करोगा तो बाकी एक टमूल दिए दिवे ये टा होते परे अमूलत किंग बा जोटिल अमूलत मूल गुला किंग बा जोटिल मूल गुला जोराई जोराई ओनो बंदिया करे आशे तो ये ही मैं गुला रिटन आशे तू भी प्रथम एक ही करोगा एक टमूल दिए दिवे तार ओनो बंदी जोटिल संख्या बा ओनो बंदी अमूलत संख्या अमूलत देखो भी कौन आशे जोटिल टाइप ऐसे आशे तो जोटिल ज्यादा � आगे तुम्हें दुई टा मूल्य जोख फल बैल करवा तब पर दुई टा मूल्य गुण फल बैल करवा तब पर शूद्र होते x क्वेयर माइनस मूल दर जोख लेंटू x प्लस मूल दर गुण फल इक्वल्स टू जीरो ओके फाइन यहाँ उनका तो अच्छे शुद्ध एमसी क्यों दिया शे जो दी एमसी क्यों दिया शे तले की गुरु ओके देखो जो दी एमसी तो बाकी तो प्रश्न एक टमूल दे दी बे तो मैं क्यों करूँ बाकी टके एक्स धोर बा एक्स धोरे बास तो बंकशो कुल एक पशे करूँ बा काल पुरी बंकशो कुल आठ पशे माइनस और टके बम पशे नीचे पड़ो एम से क्यों दे आश्ले जे मूल टा ध्यावा थक बे उटा की तुम्हें एक्स धोर बा जे मूल टा दिए दी बे उटा की � उभयोग के स्क्वायर कर दी बस देखो x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस फाइव एक पशे करो शेष ऐ बुच्चो एम से क्यों तेज़ ले भाई कोरे फिल्बा आ रिटर्न ऐसे किन्तु ऐ भाई कोर बना रिटर्न ऐ भाई कोले फुल मार्क्स नाउ दी ते पारे है बुच्चो एम सी के होते आश्ले किन्तु ऐ भावे कोल्ले फुल मार्क्स ना उधी दे पा रहे बोलो बुच्चो की ना बोलो बुझते वर्षो की ना तो वाके जाखोर एक टा दिखात शुभिको ने एक टा मूल दी दी बे जो टिल मूल किंग बा ओमूलत मूल रीडने आश्ले तुम्ही प्रथमे ओपोर मूल टी बेर कर बा तार पोर मूल देर जोक फल बेर कर बा � जो दी रिटर्न आया शे यहाँ ना मेरा बाकी गोला देखा चीना रिटर्न टाइप टा रिटर्न आया शे किवा वे कोरबा मुस्ते बरसो यहाँ दरों तो मैं क्या ही मस्ते बोल लो एम सी क्यों थे तो हाँ नहीं भावे कर दर करना है तुम्हें क्या ने कोरबा लिख बा एक्स इक्वल्स टू जे मूल्टा दवा से जे मूल्टा दवा से जितने x square minus पास दुगुने दोष x plus पास पास से पोसीज equals to nine i square i square बन अच्छा minus one ताहिले minus नॉइ i square बन minus one minus नॉइ शेष x square minus ten x plus so three she equals to zero ऐ बुच्चो ना कौन से दिल से ऐ घोड़ा ना की ये तो ऑप्शन आगे गुले तूले दिसे sorry ऐने शॉली उत्तर ना ही, ये डॉ ऑप्शन गुला भूले और नो पश्चात उत्तर तुले दिसे, शॉली उत्तर नहीं, ये टाइप आर भूल बशो तो, टाइप आर शाहे भूल बशो तो, मतलब और नो प्रश्न ऑप्शन लेखने तुले दिसे, शॉली उत्तर ना, शॉली उत्तर ना ही, इटा भूल बशो तो मतलब और नो प्रश्न आंसर, ये ऑप्श फाइव प्लस थ्री आई मूल विशिष्टों दिखाते शुभिकर कौन थी तुम्हें क्या मैंने करवाया हमसे क्यों तय आश्ले रिटर्न आश्ले ये भावे करवाना रिटर्न आश्ले तुम्हें क्या मैंने करवाया रिटर्न आश्ले आगे और उबंदे मूल बारे करवा जब उन एक टा मूल तो तुम्हें फाइव प्लस थ्री आई है आर एक टा म� तो यहाँ पे x का माइनस 10x प्लस पोसिश और ये क्या नाम है 9x स्क्वायर i स्क्वायर मतलब माइनस वन माइनस नॉइ तो माइनस नॉइ बाम पश्चिम निश्चित बोले हैं जब x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34 इक्वल टू जीरो तो ये क्या ऑप्शन है शॉर्टी को तो नहीं पर ये एक उम्मा बने ये ऑप्शन को ले एक उम्मा चलो ना टाइपिंग मिस्टेक � 
তোমরা শুরু করার দশ সেকেন্ড পরে এটার হোপফুলি অ্যান্সার আছে করো করো সঠিক অ্যান্সার কি বলো দেখো এক্স ইকোয়াস টু টু প্লাস আই রুট থ্রি বাস্তব অংশ দুটোকে এক পাশে করো এক্স মাইনাস টু ইকুয়াস টু আই রুট থ্রি তারপরে কি করে দাও উভাবাককে স্কোয়ার করে দাও এটাকে স্কোয়ার করলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর আর এটাকে স্কোয়ার করলে থ্রি আই স্কোয়ার থ্রি আই স্কোয়ার আই স্কোয়ারের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স আই আর তিনের সাত समीकरण একটি মূল ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই রিটার্নে আসলে কি করতে হবে এটা অন্য বন্ধু মূল বাই করতে হবে জটিল সংখ্যা যারা পড়ছো মনে করো এটা রিটার্নে আসলো রিটার্নে আসলো কেমনে করবা একটা মূল যদি ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই হয় আর একটা মূল কি হবে তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা আগে তার অনুবন্ধীটা বাইরে করবা কেমনে এটাকে এক্স প্লাস আই ওয়াই বা এফ প্লাস আই বি ওই ফর্মেটে নিবা হরের অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা তারা গুণ করে তারপর তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যাটা বাইরে করবা তারপরে মূলদের যোগফল মূলদের গুণফল বাইর করে লাস্টের সমীকরণ দিয়ে করবো রিটার্নে আসলে আর এম সি কোথায় আসলে কেমনে করবা ডিরেক্ট ধরো এক্স ইকোয়াস টু ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই শোনো এগুলো কিন্তু সবগুলো ভর্তি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন এক্স প্লাস এক্স আই ইকোয়াস টু ওয়ান আর গুণ করেছি দেখো এক্স প্লাস এক্স আই ইকোয়াস টু ওয়ান বাস্তব অংশগুলোকে এক পাশে করো কাল্পনিকগুলোকে আরেক পাশে বাস্তব অংশগুলো এক পাশে কাল্পনিকগুলো আরেক পাশে দেখো এটা মাইনাস হবে দেখো বাস্তব অংশগুলো এক্স মাইনাস ওয়ান এক পাশে কাল্পনিকগুলো আরেক পাশে উভয়কে স্কোয়ার করে দাও এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার আই স্কোয়ার স্কোয়ার করলে তো মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার আই স্কোয়ার আই স্কোয়ারের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বলো এই টাইপের প্রশ্ন আসলে এখন পারবা এই টাইপের প্রশ্ন আসলে এখন আর ভুল হবে কোনটার সাথে মিলছে এই যে এটার সাথে মিলছে বি আবার বলতেছি দেখো তোমাকে একটা মূল দিয়ে দিবে তোমাকে একটা মূল দিয়ে দিবে তুমি সেটাকে এক্স ধরবা এম সি কিউটাই বেশি আসে এগুলা সেটাকে এক্স ধরবা তারপর আর গ্রহণ মানে ঘুরে কি বলে বাস্তব অংশগুলোকে এক পাশে করবা যখন এখানে এক্স আর ওয়ান বাস্তব অংশ এক পাশে করো তারপর এক্স আই কার্বনিক অংশ আরেক পাশে নিয়ে যাও মাইনাস হয়ে যাবে प्रथम जस्ट आई एर सहक चिन्ह चेन्ज कर दीवा সেটা হয়ে যাবে অনুবন্ধী অনুবন্ধী মূল তারপর দুইটা মূল যোগ করবো বিয়োগ করবো বিয়োগ না সরি দুইটা মূল যোগ করবো আর গুণ করবা মূলদের যোগ ফল আর গুণ ফল বের করলেই কাজ শেষ মানে এটা যদি এম সিকিউতে আসে এগুলো কিন্তু বেশিরভাগ মানে মোস্ট অফ দ্য কেসেস এম সিকিউতেই আসে তো এম সিকিউতে আসলে ওইভাবে করার দরকার নাই তুমি ডিরেক্ট ধরবো এক্স ইকোয়াস টু মাইনাস ওয়ান উপরে ধরো মাইনাস মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু মাইনাস রুট ওভার অফ ফাইভ এটা কিন্তু দেখো এটা কি মূল এটা কিন্তু জটিল মূল না এটা হচ্ছে অমূলত মূল অমূলত মূলের সিস্টেমও একই এটা জটিল মূল না কিন্তু এটা হচ্ছে অমূলত মূল বাট সিস্টেম একই কি করবা টু এক্স মাইনাস রুট ফাইভ এক্স কস টু মাইনাস ওয়ান তুমি নর্মাল মূলগুলোকে এক পাশে আনো অমূলত গুলোকে আর এক পাশে নাও দেখো আর গ্রহণ করছি টু এক্স মাইনাস রুট ফাইভ এক্স এই যে এটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যাটাকে এক পাশে করো বাকিগুলোকে এক পাশে করো তারপর উভয়কে স্কোয়ার করে দাও ओके फाइन फोर एक्स स्कोर प्लस दुई दुगुण फोर एक्स प्लस वन इक्स टू फाइव एक्स स्कोर तो एक पशाई ना करो 
এই পাশে নিয়ে যাই যেহেতু এটা বড় তাহলে x স্কয়ার মাইনাস 4x মাইনাস 1 মাইনাস 4x মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 0 x স্কয়ার মাইনাস 4x মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 0 দেখো এটা জটিল হোক কিংবা অমূলত হোক ঘটনা একই তুমি অমূলতটাকে এক পাশে করো মূলতটাকে এক পাশে করো বাকিগুলোকে এক পাশে উপবাককে স্কয়ার করে দাও দেখো মিলে গেছে কোনের সাথে মিলছে d d এর সাথে মিলছে তাই না x স্কয়ার মাইনাস 4x মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 0 আশা করি বোঝা গেছে তো এই টাইপের এমসিকিউ কিন্তু বোর্ড পরীক্ষা বলো অ্যাডমিশন টেস্ট বলো প্রচুর আসে প্রচুর মানে আসলেই প্রচুর একদম অযুত লক্ষণ অনেক আসে যদি আলফা ও বিটা সমীকরণ এই সমীকরণের মূল হয় তোমাকে বলছে যদি আলফা এবং বিটা এই সমীকরণের মূল হয় তবে মাইনাস আলফা ও মাইনাস বিটা যে দ্বিঘাত সমীকরণের মূল তা নির্ণয় করো দেখো তোমাকে বলে দিছে প্রশ্নে একটা সমীকরণ দিয়ে দিছে তোমাকে বলছে এই সমীকরণের দুইটা মূল হচ্ছে আলফা এবং বিটা এই সমীকরণের দুইটা মূল আলফা এবং বিটা তোমাকে বলছে তাহলে মাইনাস আলফা এবং মাইনাস বিটা যে দ্বিঘাত সমীকরণের মূল ওই দ্বিঘাত সমীকরণটা নির্ণয় করো ভাই খেয়াল করে দেখো এই সমীকরণের মূল হলো হচ্ছে আলফা বিটা আর যে সমীকরণটা বাইর করব সেই সমীকরণের মূলগুলো হচ্ছে মাইনাস আলফা মাইনাস বিটা অর্থাৎ খালি মূলগুলো সামনে কি আছে না মাইনাস দেখো মনে করো এই সমীকরণের দুইটা মূল টু কমা থ্রি আর আমরা যেই সমীকরণটা বাইর করব সেই সমীকরণের দুইটা মূল মাইনাস টু মাইনাস থ্রি জাস্ট মূলগুলো সামনে মাইনাস এরকম যদি হয় তুমি কে করবা জাস্ট এক্স এর জায়গায় এই সমীকরণটাতে মাইনাস এক্স বসে দিবা কাজ শেষ কারণ কি কারণ মূলগুলো মানেই তো এক্স আমরা তো মূলগুলা এক্স এর জায়গায় বসা এই সমীকরণটাকে সিদ্ধ করি তাই না তো দেখো তো এই সমীকরণের মূলগুলো হচ্ছে আলফা বিটা আর এমন একটা সমীকরণ বের করতে বলছে যে সমীকরণের মূলগুলো হচ্ছে মাইনাস আলফা মাইনাস বিটা অর্থাৎ আমরা কি করবো এই সমীকরণে জাস্ট এক্স এর জায়গায় মাইনাস এক্স বসাই দিব দেখো এক্স এর জায়গায় মাইনাস এক্স তাইলে উত্তর চলে আসবে এক্স এর জায়গায় মাইনাস এক্স দেখো এক্স এর জায়গায় মাইনাস এক্স বসাই দিব তাইলে অ্যান্সার চলে আসবে এটাকে স্কোয়ার করলে প্লাস হয়ে যাবে মাইনাস এক্স প্লাস টু এটাই অ্যান্সার খুবই সহজ না ঘটনা বুঝছ কোনটার সাথে মিলছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস টু এই তোমরা কি বুঝতেছ ঘটনা কি হয়েছে আবার বলতেছি দেখো তোমাকে একটা সমীকরণ দিয়ে দিছে দিয়ে বলছে এই সমীকরণে দুইটা বল আলফা বিটা এমন সমীকরণটা বাইরে করো যেটার মূল হচ্ছে মাইনাস আলফা মাইনাস বিটা অর্থাৎ জাস্ট এই সমীকরণের মূলগুলো সামনে মাইনাস বসবে তো তুমি কি করবা সিম্পলি এই সমীকরণে এক্স এর জায়গায় মাইনাস এক্স বসা দিবা এক্স এর জায়গায় মাইনাস এক্স বসা দিবা তো এখানে মাইনাস এক্স কে স্কোয়ার করলে তো প্লাসই হয়ে যাবে শেষ এইটা বলো তো তোমাকে বলছে এই সমীকরণের মূল দয় আলফা বিটা হলে এমন একটা সমীকরণ বাইর করো যে এই সমীকরণের মূলগুলো ওয়ান বাই মানে কি এই সমীকরণের দুইটা মূল যদি টু কমা থ্রি হয় তাহলে এমন একটা সমীকরণ বাইর করো যে সমীকরণের মূলগুলো ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই থ্রি বুঝছো তাহলে আমরা সিম্পলি কি করবো এক্স এর জায়গায় ওয়ান বাই এক্স বসাই দিব এই কিছু কি বুঝতেছ যে আসলে ঘটনা কি এক্স এর জায়গায় ওয়ান বাই এক্স বসাই দেবো দেখো তোমাকে বলছে এই সমীকরণের দুইটা মূল আলফা বিটা তাহলে এমন একটা সমীকরণ বাইর করো যে সমীকরণের দুইটা মূল ওয়ান বাই আলফা ওয়ান বাই বিটা জাস্ট ওই সমীকরণের মূলগুলো উল্টা যেমন এই সমীকরণের দুইটা মূল টু কমা থ্রি হইলে নির্ণয় সমীকরণের দুইটা মূল হবে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই থ্রি তাহলে তুমি সিম্পলি কি করবা এই সমীকরণে এক্স এর জায়গায় বসে দেবো ওয়ান বাই এক্স দেখো এক্স স্কোয়ার দিয়ে গুণ করে দিই সিক্স মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার দেখো এক্স স্কোয়ার দিয়ে গুণ করে দিছি কি করলাম লসাও করে দিছি বা এক্স স্কোয়ার দিয়ে উভয় পক্ষকে গুণ করে দিছি এটাও বলতে পারো যে উভয় পক্ষকে আমরা তো এখানে ভগ্নাংশ আকারে রাখবো না এখানে সিক্স বাই এক্স স্কোয়ার এখানে ফাইভ বাই এক্স এখানে ওয়ান এক্স স্কোয়ার দিয়ে পুরোটাকে গুণ করে দিছি তাহলে উত্তর হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স সাজে লিখে দাঁড়াও এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াস টু জিরো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াস টু জিরো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াস টু জিরো সঠিক অ্যান্সার এ তোমরা কি বুঝছ এই বুঝতে পেরেছ ওকে ফাইন এনে ঘটনাটা আসলে কি মনে করো এই সমীকরণের দুইটা মূল হচ্ছে আলফা বিটা তাই না 
তাহলে এমন একটা সমীকরণ বের করতে বলছে যেটার মূল হচ্ছে 1 বাই আলফা 1 বাই বিটা এগুলো তো রিটারে আসে তুমি নরমাল দিয়ে করবে এই রিটারে আসলে এভাবে করবে না রিটারে আসলে প্রসেস কি তুমি আগে এই দুটো মলে যোগফল বের করবা এই দুটো মলে গুণফল বের করবা তারপর লিখবা নিউ নিউ ইনটু এক্স প্লাস মাইনাস মূল দের যোগফল ইনটু এক্স প্লাস মূল দের গুণফল ইকুয়াল টু 0 তারপর আলফা প্লাস বিটা আর আলফা বিটা এর মান কত থেকে বাবা এখান থেকে এই রিটারে আসলে এভাবে কইরো না রিটারে আসলে এভাবে করলে কিন্তু ফুল নাম্বার দিবে না তখন তুমি এখান থেকে আগে আলফা প্লাস বিটা এবং আলফা বিটা এর মান বের করবা তারপর ওখানে মান বসো মূল দর এই দুটো মলের যোগফল এবং এই দুটো মলের গুণফল বের করে তারপরে মান বের করবা ওকে দেখো আর দুইটা মেথ আর দুইটা মেথ তিনটা মেথ হ্যাঁ দুইটা আর দুইটা করেই আমরা পার্ট 1 শেষ করে দিব তারপর রাতের বেলা দেখা হবে রাতের বেলা আমরা দ্বিঘাত সমীকরণে আরো পাঁচ ছয়টা মেথ করব তারপরে ত্রিঘাত এবং চতুর্ঘাত বহুপদী অধ্যায় আজকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে কারণ বহুপদী অধ্যায়ে নতুন টাইপ খুবই কম মানে একই টাইপে মেথ সংখ্যা বেশি বুঝছো আমি সবগুলো টাইপ টাচ করে দিব তাইলেই তোমরা দেখবা সিকিউ এবং এম সিকিউ সহজ হয়ে যাচ্ছে খেয়াল করে দেখো কি বলছে এখানে এই সমীকরণের মূল মূল দয় হতে দুই কম মূল বিশিষ্ট এই সমীকরণের মূল দয় হতে দুই কম মূল বিশিষ্ট সমীকরণটি কি হবে ভাইয়া ঘটনা কি তুমি মনে করো এই সমীকরণে দুইটা মূল তাহলে তোমাকে বাইর করতে বলছে এই সমীকরণের মূল দয় থেকে দুই কম মূল বিশিষ্ট মানে আলফা মাইনাস টু এবং বিটা মাইনাস টু মূল বিশিষ্ট সমীকরণ প্রশ্নটা কি বুঝছ আবার বলতেছি দেখো এই সমীকরণের মূল দয় হতে দুই কম মূল বিশিষ্ট সমীকরণটা বাইর করতে বলছে ভালো মতো বোঝো তো আমি ধরলাম যে এই সমীকরণের দুইটা মূল আলফা কমা বিটা তাহলে নির্ণেয় সমীকরণের মূল দয় হবে এই সমীকরণের মূল দয় হতে দুই একক কম মানে একটা হবে আলফা মাইনাস টু একটা হবে বিটা মাইনাস টু তো যদি রিটার্নে আসে তুমি কি করবা প্রথমে এই দুইটা মূলে যোগফল বাই করবা এবং গুণফল বাই করবা তারপর ওভাবে করবা আর শুরুতে এই সমীকরণ থেকে আলফা প্লাস বিটা বের করে নিবা এবং আলফা বিটা বের করে নিবা समीकरण की देखो যখন তুমি বলবে প্রশ্নে যে একটা সমীকরণ দেয়া আছে এখান থেকে দুই কম মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বাই করো তুমি বড় বড় চিন্তা করো এই যে আমরা এখানে এটা কি আমরা এক্স জায়গায় বসাবো না আমরা তো সমীকরণটাকে মূল দিয়ে সিদ্ধ করাবো এক্স কষ্ট কি বসাবো আলফা মাইনাস টু না তাহলে আলফা কষ্ট কি এক্স প্লাস টু তাহলে আমরা তো সিদ্ধ করাবো এই এই সমীকরণের মূল তো আলফা তাহলে আলফা কি আলফা হিসেবে এক্স প্লাস টু দেখো আমরা এই সমীকরণ বিশিষ্ট মূল বাই করবো समीकरण तक तुम जगह कम मूल विशिष्ट तुम बसा प्रश्न जो बेसि मूल विशिष्ट तक बसा माइनस क्यों समीकरण कारण की मूल गुलाइन आलफा मान लास्ट देखो बेस कम हो जाए कम हो जाए थ्री कम बसा बसि कम बसा 
शेष देखो की बोल से px square plus seven x plus seven ये शोभी करने दूसरी मूल अल्फा बीटा होले अल्फा plus one एवं बीटा plus one मूल विशिष्ट शोभी करन की होगे देखो प्रश्न की बोल से ये शोभी करने दूसरा मूल अल्फा बीटा तले तुम अगे एम ओ नेक्टर शोभी करन बैठ कुत्ते बोल से जे शोभी करने मूल गुला ये शोभी करने मूल गुला से देखो एक एक बेशी ना एक एक बेशी भालवो तो ताकि देखो तो हम रखी कर बो x से जगह बोशाई दिवो x minus one नहीं बुच्चो बेशी बोल ले कम बोशाई दिवो कम बोल ले बेशी अब आप बोलते हैं देखो यही शोभी कौन है दो इटा मूल अल्फा बीटा और तुम अगे एमोन एक्टर शोभी कौन बैठ करते बोलते हैं यही शोभी कौन है मूल गुला यही शोभी कौन तले बोशे इधम, तले बोशे इधम, मैं एक्स, ओके, फाइन, बोशे दो, बोशे बोलो कुन्हा से तो मिले, कुन्हा से तो मिले बैठ करो, ऐ देखो, एक्स जगह बोशे दिसी, एक्स माइनस वन, एक ना सेवेन इनटू एक्स जगह बोशे दिसी, एक्स माइनस वन, प्लस सेवेन इक्वल्स टू जीरो, पी इनटू, एक्स क्वायर माइनस टू सेवेन एक्स माइनस सेवेन प्लस सेवेन इक्वल्स टू जीरो देखो सेवेन एक्स माइनस सेवेन इन्हें प्लस सेवेन माइनस सेवेन करा करती और ये खाने क्या चलता है पी एक्स क्वायर माइनस टू पी एक्स प्लस पी प्लस सेवेन एक्स इक्वल्स टू जीरो पलो कौन सा तो मिल से वो अच्छा इरा लास्ट डे वही भावे रखते दारा दारा इरा जेही भावे बनाई से मोही भावे बनाई शुरू ते पी एक्स को यार तब बोले यार एक्स कॉमन निसे इखान तेरे इखान ते एक्स कॉमन निले ए ने माइनस टू पी ए ने सेवेन वेट अच्छा इटा तो आंसर इटा शायद मिल भी मनु चे आंसर इटा शायद मिल भी दारा इन्हें आसे लास्ट टे प्लस पी � ठीक है से माइनस कॉमन नहीं माइनस एक्स कॉमन नहीं ले माइनस एक्स कॉमन ये डे माइनस वर्षे प्लस टू पी ये डा माइनस सो इज़ प्लस माइनस है माइनस सेवेन आई गने प्लस पी बी ऐसे तो मिलेगा से ऐ जे देखो ये डा बूस्ट बाकी हमने क्या लगो रे देखो ये गने आष्टे प्लस पी आष्टे प्लस पी और ये गने ऐसे माइनस प ए दो ऑप्शन है प्लस पी एस शुरू तेरे पी एक्स का है ऐसे बट ये खाने ऐसे टू पी माइनस सेवेन और ये खाने देखो माइनस टू पी तेरे तो प्लस चीन हो मिल लो ना तो तो ये खाने देखो माइनस कॉमन नहीं ले इट हो जब प्लस इट हो जब माइनस मिलेगा से शॉटिंग है सब बी तो ए चिलो आमदर बहुपदी लेक्चर वन ए चिलो � एवं बहुत बहुत ज़्यादा है खूब बेशी टाइप नहीं खूब ही इम्पोर्टेंट किंतु टाइप एर शंखा कोम आज के राते एक लासे शॉप गुला टाइप कॉम्पिट करे फैला पॉसिबल मुस्ते सो आमदे रार दीघात शोभी करने एर पाँच छोटा में दबाकी त्रिघात शोभी करने थे के आम्र में इत करवो पाँच छोटा और चौथ रात थ पहले हमारे बहुत बहुत आता है शेष आर जोटिल शंखा आता है रिटेन टाइप है आरोप आठ छोटा मैं देखा ना बाकी चिलो अभी जानी जे जारा जोटिल शंखा आता है सीजन शेरी पैक्टिस शीट असल पुट तैयार सो किस्म में ते प्रॉब्लम होच्छे कारण वही जे पाँच छोटा मैं वही पाँच छोटा जे जे में ते आज चाहिए � उटा बेशी को लग बिना शोर मुझे एक घंटा बीस थके देर घंटा मतलब एक घंटा बीस मिनट बाद देर घंटा तो आगे मिक आगे मिकल के शोकल लगा रहता थे के धरो बारों टा त्रिश ये देर घंटा ही जोड़े शोकल ने कॉम्प्लीट कर दिए थे वो तो आमादे मैट्रिक्स ने आयोग शेष जोड़े शंका शेष हुए जब आगे मिकल के शोकल तुम्हें जेसर उदाहरण एवं अनुशीलन थे जे मैथगुल एक बार हम बोर्डे आसगुल तो मास्ट करते तरह जो प्रैक्टिस शीटा दीची ये प्रैक्टिस शीटा सल्व करवा 
এবং প্র্যাকটিস এটা সলভ করার সময় যে ম্যাথগুলো করতে গিয়ে তুমি প্রবলেম ফেস করতেছো বা ভুল হচ্ছে বা আটকে যাচ্ছে ওইগুলো গোল দাগ দিয়ে রাখবা লাল কলম দিয়ে যাতে পরীক্ষার আগে শুধু ওইগুলা রিভিশন দিয়ে গেলেই হয়ে যায় কারণ পরীক্ষার আগে তো তুমি সব অধ্যায়ের সবগুলা টাইপ রিভিশন দিয়ে যেতে পারবা না যে ম্যাথগুলো দেখা মাত্রই তুমি পারবা ওইগুলা পরীক্ষার আগে রিভিশন না দিলেও চলবে ওই ভুলগুলা রিভিশন দিয়ে যাবা ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আবার শুধু ক্লাস করে প্র্যাকটিস শিট করলে হবে না ক্লাস করার পরে প্র্যাকটিস শিট করার আগে বই থেকে মিনিমাম উদাহরণ এবং অনুশীলন মিলে বইটা একবার রিভিউ করে নিতে হবে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হবে রাত নয়টায় টাটা